এনভায়রনমেন্ট যেটা আমি দেখাইছিলাম যে আমার কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট বলতে বেসিক্যালি আমাদের অর্গানাইজেশন যে অর্গানাইজেশন আমরা অডিট করতে যাব সেই অর্গানাইজেশনে আসলে ইন্টারনাল যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারটা কিভাবে ডিজাইন করা সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেওয়া এখানে একটা বড় পার্ট ছিল আমি বলছিলাম যে অডিট কমিটি ইজ প্লেইং এ ভেরি গুড রোল হিয়ার যদি যেই প্রতিষ্ঠানের অডিট কমিটি আছে রিজিম করে নিতে হবে ওদের গভর্নেন্স প্রসেস ভালো এবং ইউজুয়ালি অডিট কমিটির একটা বড় কাজ হলো ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের ইন্টিগ্রিটি এনশিওর করা এবং আমরা যে এক্সটার্নাল অডিটর এক্সটার্নাল অডিটরের সাথে লিয়াজও মেনটেন করার একটা দায়িত্ব হলো অডিট কমিটির যদিও বা অডিট কমিটি আমার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে দেখা যায় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে আমরা অডিট কমিটি দেখি না তো যার কারণে আমরা যে অডিট করতে যাই যারা পাবলিক লিমিটেড কমিটি অডিট পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি অডিট করছি তারা এটার ভিজিবিলিটি পাই কিন্তু যারা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অডিট করি তারা সাধারণত অডিট কমিটির ভিজিবিলিটি আমরা চোখে দেখি না কিন্তু বাট দিস ইজ এ ভেরি মানে ভিজিলেন্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট এরপর আমি যেটা বলেছিলাম যে আমার বিজনেস রিস্ক রিস্ক প্রসেস অর্থাৎ আমি যে অডিট করতে যাব এট ফার্স্ট আই হ্যাভ টু এসেস দ্য রিস্ক অব দ্য বিজনেস ওয়ার আই ওয়ান্ট টু ডু অডিট সেইটার বেসিসে অর্থাৎ আমার যে অ্যাসেসমেন্ট অফ রিস্ক সেইটার বেসিসে বেসিক্যালি আই উইল ডিসাইড অর আই উইল ডিসাইড মানে কোন কোন জায়গায় আমার কন্ট্রোল টেস্ট করতে হবে কোন কন্ট্রোল টেস্টে কোন অ্যাসারশনে আমাকে আপনার এই যে কি ধরনের টেস্ট করতে হবে কোন অ্যাসারশন হাই রিস্ক কি কোন অ্যাসারশন লো রিস্ক কি একইভাবে সেই রিস্কের বেসিসে আমার টেস্ট অফ ডিটেইল আমি যখন টেস্ট অফ ডিটেইল করব টেস্ট অফ ডিটেইলে কি পরিমাণ ডকুমেন্ট আমাকে দেখতে হবে ফর মিটিগেটিং অডিট রিস্ক ফর মিটিগেটিং অডিট রিস্ক কি ধরনের বা কত পরিমাণ ডকুমেন্ট দেখতে হবে সেটাও অ্যাসেসমেন্ট হয় অ্যাট দ্য টাইম অফ বিজনেস রিস্ক এন্টিটিস রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসে আচ্ছা আমরা যখন কাজ করতে যাই এক্সিস্টিং অর্গানাইজেশনের মধ্যে যে প্রসেস বা প্রসিডিউর অথবা তাদের যে পলিসি থাকে সেইখানকার মধ্যে বেসিক্যালি অর্গানাইজেশনের রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসটা ইনবিল থাকে আচ্ছা কিভাবে ইনবিল থাকে সেটা হলো যে আপনি যখন অডিট করতে যান আপনার অডিটের ক্ষেত্রে আপনারা যখন অডিটের ফাইল দেখেন অডিটে দুই ধরনের জিনিস থাকে একটা হলো আমার পারমানেন্ট ফাইল আর একটা হলো আমার কারেন্ট ওয়ার্কিং ফাইল এটা সম্বন্ধে আইডিয়া আছে তো পারমানেন্ট ফাইল কি জিনিস আর কারেন্ট ওয়ার্কিং ফাইল কি জিনিস কাজে লাগে যেমন মনে করেন আমার কোম্পানির লাইসেন্স কোম্পানির মেমোরেন্ডামিয়েশন আর্টিকেলস অফ এসোসিয়েশন কোম্পানির রেন্ট এগ্রিমেন্ট হ্যাঁ এগুলা কি এগুলা দেখবেন আপনি যেমন কোম্পানি লাইসেন্স একটা কোম্পানি রান করতে গেলে সে কিন্তু সারা জীবনে একবারই লাইসেন্স নেয় একইভাবে তার মেমোরেন্ডাম যদি না স্পেসিফিক্যালি কোনো চেঞ্জ থাকে ইউজুয়ালি সেমই থাকে তো সেই যে জিনিসগুলো আমার প্রিজার্ভ করা হয় পারমানেন্ট ফাইলে পারমানেন্ট ডকুমেন্ট ফাইলে এবং আরো কি থাকে অর্গানাইজেশনের কিছু পলিসি প্রসিডিউর থাকে যেমন এইচআর পলিসি ট্রেজারি পলিসি সেলস পলিসি পার্চেস পলিসি প্রকিউরমেন্ট পলিসি এরকম অনেক কিছু থাকে অপারেশনাল পলিসি পলিসিগুলো বেসিক্যালি কি ডিটারমাইন করে পলিসিগুলোর মূল অবজেক্টিভটা কি মেইন অবজেক্টিভ হলো আমার প্রত্যেকটা ফিল্ডে বা প্রত্যেকটা পয়েন্টে কোনো রিস্ক থাকলে সেই রিস্কগুলো আইডেন্টিফাই করা এবং সেই রিস্কগুলো মিটিগেট করার জন্য আমার কি কি কন্ট্রোল ইম্পোজ করা যায় যেখানে সেলফ রিলায়েন্টলি সেটা কিউর হয়ে যাবে যেমন আপনি সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই আপনি মনে করেন কোনো কিছু পারচেস করবেন পারচেস করতে হলে এখন আমি কোম্পানির অপারেশনাল ম্যানেজার কারণ আমি চাইলি কি একটা আমি মিস্টার এক্স আমার বন্ধু মিস্টার এক্স এর কাছ থেকে আমি একটা জিনিস আমি কিনে ফেললাম কোম্পানির জন্য পারবো 
পারবো না কিন্তু কারণ কি অবজেক্টিভটা হলো কারণ হলো যে আমার তার কাছ থেকে যদি আমাকে পারচেস করতে হয় আমি যদি পার্সোনাল যদি পারচেস করি তাহলে আমি যখন খুশি তখন পারচেস করতে পারবো আমাকে কিন্তু কারো কাছ থেকে কোনো পারমিশন লাগবে না কোনো প্রসেসের মধ্যে যাইতে হবে না কোনো অ্যাপ্রুভাল লাগবে না কোনো অ্যাসেসমেন্ট লাগবে না তো যেহেতু আমার কোনো অ্যাপ্রুভাল লাগবে না কোনো অ্যাসেসমেন্ট লাগবে না কোনো প্রসেসের মধ্যে যাইতে হবে না আমি কিন্তু চাইলে কিনতে পারি আমাকে কেউ বাধা দিবে না বাট আমি যখন কোনো কোম্পানির জন্য এটা কিনবো তখন প্রথমে বলবে যে তুমি যে এই পারচেসটা করতে যাচ্ছ সেটা তোমার বন্ধু হোক আর যেই হোক উইল ইট বি ওর্থফুল ফর দা অর্গানাইজেশন এটা কি অর্গানাইজেশন ওর্থফুল হবে এখন এটার জন্য কি একটা অ্যাসেসমেন্ট কমিটি আছে দেখবেন আপনি কিছু কিনতে গেলে একটা অ্যাসেসমেন্ট কমিটি থাকে সে কি করে তাকে বলা হয় যে ভাই তুমি প্রাইস কোটেশন গুলো দাও বিভিন্ন কোম্পানির তারপরে তার একটা টিম থাকে যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল এসিওর করে তো সে কি করবে সে অ্যাসেসমেন্ট করে দেখবে লো প্রাইসে বেস্ট কোয়ালিটি কোথা থেকে আমি পাইতে পারি তো এখন লো প্রাইসে বেস্ট কোয়ালিটি তো সবসময় আপনার বন্ধু দিবে নট নেসেসারিলি তো আপনার বন্ধু কি করবে আপনার বন্ধুর কাছে আপনি চাইলে নিতে পারবেন পারবেন না তাহলে আপনাকে কি করতে হবে ওই প্রসেসের মধ্যে যাইতে হবে এই প্রসেসটা তাহলে কোথায় লেখা আছে এটাকে আমি চাইলেই মনে আমার মনে হলো যে এটা আমার অ্যাসেসমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার সে সাইন না করে ফাইন্যান্স ম্যানেজার সাইন করলে হবে বা প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার আমার এটার অ্যাসেস না করে ফাইন্যান্স ম্যানেজার অ্যাসেস করলে হবে হবে না বিকজ অফ এইটার একটা পলিসি আছে সেই পলিসির মধ্যে বলা আছে যে জিনিসটা কিনতে হলে আমাকে কি করতে হবে এটা প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার অ্যাসেস করতে হবে পেমেন্টের জন্য ফাইন্যান্স ম্যানেজারকে ইনভলভ করতে হবে এই যে প্রসেসটা আমার এই ইয়ার মধ্যে ইনবিল করা পলিসির মধ্যে ইনবিল করা দিস ইজ এ পার্ট অফ রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস এন্ড মিটিগেশন প্ল্যান এটা ক্লিয়ার সবার কাছে ওকে আচ্ছা এখন আপনার তাহলে এইখানে তাহলে কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্টে আমার কন্ট্রোল আমার এই ইয়াতে ইন্টারনাল কন্ট্রোল বিজনেস রিস্ক বলতে তার একটা ডেফিনিশন দিছে দেখেন তারা বলতে চাচ্ছে কি দা প্রসেস বাই হুইচ management in a business identifies business risks relevant to the financial reporting objectives and decides what actions to take to address those risks for example implementing internal control ekhane apni amar amra audit jeta korbo amra audit kintu basically amra kisher upor kori financial statement er upore kori jar karone ekhane ja kichu apni korben na keno mul objective ta holo financial information er correctness ba completeness to ekhane jeter bolche je amar প্রত্যেকটা বিজনেস এর মধ্যে আমার রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন প্রসেসটাকে যেটা আমার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ ইমপ্যাক্ট ফেলে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমি এই অর্গানাইজেশনে যত কাজ করি না কেন যেখানে মনে করেন যে আমার এই অর্গানাইজেশন মধ্যে সেই পলিসির মাধ্যমে বেসিক্যালি কি করা আছে যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো এস্টাবলিশ করা আছে সো যেমন আমি যদি একটা জিনিস পারচেস করতে চাই প্রথমে আমার যে প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার আছে সে প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার ইনস্যুর করবে আমার অ্যাসেসমেন্ট এরপরে আমার কিউসির লোক থাকতে পারে সে কিউসির লোক কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইস্যুর করবে এরপরে চলে যাবে একটা প্রোডাকশন ম্যানেজার প্রোডাকশন ম্যানেজার ডিউ টাইমে প্রোডাক্ট রিসিভ করলো কিনা প্রোডাকশন ম্যানেজার যে কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী প্রোডাক্টের কথা বলছিল সেই কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী হলো কিনা এরপরে সে কি করবে ওইখান থেকে ক্লিয়ারেন্স দিবে হ্যাঁ ভাই আমাকে যে প্রোডাক্টটা পাইছি সে প্রোডাক্টটা সে প্রোডাক্টটা আমার মানে ইয়ার লেভেল অনুযায়ী আছে যে লেভেল আমি চাইছি 
তারপরে আমার পেমেন্টের জন্য আমার কি কোথায় যাবে ফাইন্যান্সে যাবে ফাইন্যান্সে গেলেও পেমেন্ট করতে গেলেও সেখানে কিন্তু আমার কি আছে সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস আছে একজন সেটা মেকার আছে একজন চেকার আছে একজন অ্যাপ্রুভার আছে এই যে সেগ্রিগেশন অফ ডিউটি এটাই বেসিক্যালি ইমপ্লিমেন্টিং ইন্টারনাল কন্ট্রোল তাহলে এন্টিটিস রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসগুলো কি আমার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অবজেক্টিভের জন্য বা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ যেগুলো ইমপ্যাক্ট ফেলে সেই বিজনেস সিরিজগুলো কি আমার মিটিগেট করার প্রসিজিউরটা হলো এন্টিটিস রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস এরপরে দেখেন যে বিজনেস রিস্ক বিজনেস রিস্ক থেকে এটা হলো বেসিক্যালি ইনহেরেন্ট রিস্ক আমাদের অডিটের ক্ষেত্রে আমি অডিটের রিস্কের প্রকার ভেদ জানি অডিটের অডিট রিস্ক বলতে কি কি বোঝায় জানি কেউ স্যার সিগনিফিক্যান্ট রিস্ক আর ইনহেরেন্ট রিস্ক আচ্ছা অডিট রিস্ক হলো দুইটা রিস্কের গুণফল বা মাল্টিপ্লিকেশন এক নাম্বার রিস্ক হলো আমার রিস্ক অফ ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট দুই নাম্বার রিস্ক হলো ডিটেকশন রিস্ক রিস্ক অফ ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট দুই ধরনের একটা হলো ইনহেরেন্ট রিস্ক আর একটা হলো কন্ট্রোল রিস্ক আচ্ছা এই ইনহেরেন্ট রিস্ক ইনটু কন্ট্রোল রিস্ক ইনটু ডিটেকশন রিস্ক সমান সমান অডিট রিস্ক ওকে এখন প্রশ্ন হলো তাহলে অডিটরের এখানে কাজ কি অডিট রিস্ক কে আমার আইডেন্টিফাই করে কিভাবে এটা আমার অডিট ডকুমেন্টেশন অডিট প্রসেস অডিট ওয়ার্ক এখানে সে কিভাবে রিলেট করবে অডিট সর্বপ্রথম আমরা যখন গত দিন আমি অডিটের আটটা স্টেপ বলছিলাম মনে আছে আপনাদেরকে আমার পুরো অডিটের যে আটটা বেসিক স্টেপ ওখানে থার্ড একটা স্টেপ ছিল থার্ড স্টেপে বলা ছিল আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য এন্টিটি মনে আছে জি স্যার ওকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য এন্টিটির মূল কাজ হলো সেখানে আপনার ইনহেরেন্ট রিস্ক এবং কন্ট্রোল রিস্ক আইডেন্টিফাই করা আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো আমি ইনহেরেন্ট রিস্ক বলতেছি কন্ট্রোল রিস্ক বলতেছি হোয়াট ইজ কন্ট্রোল রিস্ক আর হোয়াট ইজ ইনহেরেন্ট রিস্ক কন্ট্রোল রিস্ক হলো আমার অর্গানাইজেশনে সব ধরনের কন্ট্রোল ইম্পোজ করা আছে কন্ট্রোল ইম্পোজ করার পরেও আমার কি থাকতে পারে কোম্পানির রিস্ক থাকতে পারে সেটাকে বলতেছি আমি কন্ট্রোল রিস্ক আর ইনহেরেন্ট রিস্ক হলো প্রত্যেকটা বিজনেস এর মধ্যে ইনহেরেন্ট কিছু রিস্ক আছে যেটা আপনি কোনোদিন মানে দূর করতে পারবেন না সেইটাকে বলতেছে ইনহেরেন্ট রিস্ক মানে যে কোনো ব্যবসা করতে গেলে সব কিছু স্টাবলিশ থাকার পরেও কন্ট্রোল স্টাবলিশ থাকার পরেও প্রসেস স্টাবলিশ থাকার পরেও বিজনেস নর্মাল স্মুথ ভাবে চলতেছে তারপরেও কি হইতে পারে কিছু লস হইতে পারে কিছু প্রবলেম হইতে পারে সেইটা আপনি মিটিগেট করতে পারবেন না তাহলে কন্ট্রোল রিস্ক এবং ইনহেরেন্ট রিস্ক সেটা হলো অডিটরের কন্ট্রোলের বাইরে মানে অডিটর ক্যান নট কন্ট্রোল ডিসাইড করা সেটা কিভাবে ডিসাইড হয় আপনি যখন অডিট করতে যান যখন অডিট প্ল্যানিং করেন আপনি ফোর্থ স্টেপ যেটা ছিল আপনার গত দিন যেটা বলছিলাম যে আমার ফার্স্ট ওয়ান ছিল আমার কোম্পানি ক্লায়েন্ট কন্টিনিউস বা ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স সেকেন্ড ওয়ান ছিল এস্টাবলিশ দ্য এনগেজমেন্ট থার্ড ওয়ান ছিল আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য আচ্ছা ফোর্থ ওয়ান ছিল অডিট প্ল্যানিং এন্ড অডিট অ্যাপ্রোচ তাই না জি স্যার অডিট স্ট্র্যাটেজি এন্ড অডিট প্ল্যানিং অডিট প্ল্যান অডিট প্ল্যানিং অডিট স্ট্র্যাটেজি বিল ইজি ভাষায় যদি বলি অডিট প্ল্যানিং যদি আমি বলি মানে একবার শর্টকাট डिटारमेंट कर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूर थे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पार्टनार 
তারা মিলে ডিসাইড করলো যে এই প্রতিষ্ঠান অডিট করতে হলে আমার অডিট রিস্কটা এরকম হাই হতে পারে লো হতে পারে মিডিয়াম হতে পারে তো বিভিন্ন ক্যাটাগরির বেসিস দে ডিসাইড যে এই প্রতিষ্ঠানের অডিট রিস্ক হতে পারে হাই অথবা লো অথবা মিডিয়াম এবার আপনি অ্যাসেসমেন্ট করে আপনি আইডেন্টিফাই করলেন কন্ট্রোল রিস্ক এবং ইনহেরেন্ট রিস্ক তাহলে ইন বিটুইন রয়ে গেল কি আমার ডিটেকশন রিস্ক এই ইন বিটুইনটা দিয়ে আপনি ডিসাইড করবেন যে আপনি কি পরিমাণ ডকুমেন্ট ইউ উইল মানে অডিট ইন দ্য অর্গানাইজেশন এই পুরো প্রসেসটা ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে জি স্যার ওকে আচ্ছা এখন তাহলে আমি আমার পয়েন্টে আসি তাহলে এখানে বলছে বিজনেস রিস্ক বিজনেস রিস্ক বেসিক্যালি ইনহেরেন্ট রিস্ক তাই বিজনেস রিস্ক কি বলছে দ্য রিস্ক ইনহেরেন্ট টু দ্য কোম্পানি ইন ইটস অপারেশনস ইট ইজ রিস্ক এট অল লেভেল অফ বিজনেস it is business six that internal controls are implemented to minimize tahole ki ei internal control je ami impose korlam etar internal control gula chesta korbe ei business six ta ke komai ni ashte kintu seta kintu ki korte parbe na eradicate eradicate mane holo mul utpatan kora mul utpatan korte parbe na mane eta ekebare uthai dite parbe na kichu na kichu risk roye jabe এপর অডিটরের কাজ কি দেখেন লাস্টে বলা আছে দেখো অ্যাসুরেন্স প্রোভাইডার্স পার্টিকুলারলি অডিটর ফোকাসিং অন দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মূল আমাদের ফোকাস কিন্তু অলওয়েজ কি এফএস ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আর ইন্টারেস্টেড ইন বিজনেস রিস্ক বিকজ ইস্যুস হুইজ পোজ সেট টু দা বিজনেস মে ইন সাম কেস অলসো বি আ রিস্ক অফ দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বিং মিস স্টেটেড একটু আগে যে एग्जांपल গুলো দিলাম একটু আগে যেটা বললাম যে আপনার অর্গানাইজেশনের অন্যান্য জায়গায় যে প্রবলেম সেই প্রবলেম কিন্তু আলটিমেটলি আমার কোথায় ফাইনান্সিয়াল ইমপ্যাক্টে কি করে আঘাত আনতে পারে যখন ফাইনান্সিয়াল ইমপ্যাক্টে আঘাত আনবে তখনই সেটাকে আমি বলতেছি কি আমার এই বিজনেস রিস্ক এটা অডিটরের কি করতে হবে এটা অ্যাসেস করতে হবে যেমন একটা एग्जांपल দিয়ে দেখেন বলছে দা ভ্যালু ফর एग्जांपल ইফ এ পার্টিকুলার ডিভিশন অফ এ বিজনেস ওয়াজ থ্রেটেন্ড উইথ ক্লোজার দা ভ্যালুয়েশন অফ অল দা অ্যাসেটস অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্যাট ডিভিশন উড বি এফেক্টেড in bengal general does in if an economic downturn puts pressure on a company to meet the expectation of providers of finance management might be tempted to manipulate the financial statement eta bujhte parchen hello na sir bujhte parchen acha okay eta holo mona koren যে আপনার একটা প্রতিষ্ঠানের পাঁচটা আউটলেট আছে আপনি ডিসিশন নিলেন যে কোন একটা আউটলেট এরিয়াতে সেল ভালো হচ্ছে না আমি বিক্রি করে দিব তখন সেটা কি হবে নর্মালি যদি কোনো অর্গানাইজেশনের কোনো ইউনিট সেল করতে হয় সেটা ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু মেজার করতে হয় ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু মানে যেই দিন আপনি বিক্রি করবেন সেই দিনকার মার্কেট ভ্যালু কত তারপর সেইটা আপনি যদি সেল করে দেন সেইখান থেকে আপনার কি আসবে ওই ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু থেকে আপনার সেলের যেই পোর্শন সেখানে আপনার গেইন লস ডিটারমাইন হবে डिसेम्बर लोन ना दी डिफल्टर कर लोन इन्स्टलमेंट ना दी सूबा बैंक दिखे कारण की कारण কারণ এই এখন যে সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনে কিন্তু কিছু স্পেসিফিক সেক্টর ছাড়া বাকি সেক্টরে কিন্তু ব্যবসা করা পসিবল হচ্ছে না যেহেতু ব্যবসা করা পসিবল হচ্ছে না তাহলে गवर्नमेंट সেটাকে ইনডাইরেক্টলি একটা প্রণোদনা দিচ্ছে যে ভাই ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম বিজনেস হবে লোনের উপরে করো যেহেতু লোনের উপরে করো এই বছর তোমাকে কোনো ইনস্টলমেন্ট না দিলেও কোনো ব্যাংক তোমাকে ডিফল্টার বলবে না কিন্তু বাট তোমার জন্য একটা পেনাল্টি আছে পেনাল্টি কি এই বছরের জন্য যে ইন্টারেস্টটা আছে সেটা ইন ফিউচারে তোমার যখন ব্যবসা রিকভার করে আসবে তোমাকে দিয়ে দিতে হবে কারণ ব্যাংক তোমাকে এই এক বছরের জন্য কি ক্যাশ ফ্লো बेनिफिट দিছে ক্যাশ ফ্লো बेनिफिट কি কারণ ব্যাংক তো ইউজুয়ালি এই টাকাটা তোমার কাছে নি আরেকজনের লোন দিত সেটা তো ব্যাংক পাচ্ছে না তো এই যে আপনার এখনকার যে সিচুয়েশন এখনকার সিচুয়েশনে যদি মনে করেন যে আমার একটা সিচুয়েশন প্রেসার আসলো যে ভাই এমন একটা সিচুয়েশন আসলো যে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার মধ্যে কিন্তু বাট ম্যানেজমেন্ট চাচ্ছে যে ভাই না আর বন্ধ করা যাবে না তাহলে কি করতে পারে সে যখন ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বা ফাইনান্সিয়াল ইনফরমেশনটা প্রেজেন্ট করবে সেখানে মিসলিড করতে পারে মিথ্যা ইনফরমেশন দিতে পারে পারে না জি স্যার জি স্যার পারে পারে এখন আপনি যখন অডিটর হিসেবে যাবেন এই মুহূর্তে অডিট করতে যাবেন তখন देयर इज अ ইন্টেনশন যে আপনি ওই 
ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ইনফরমেশনটা দিচ্ছে সেটা ম্যানিপুলেট কিনা ম্যানিপুলেট করা কিনা কারণ এখানে কিন্তু ইকোনমিক রিসিশন ইকোনমিক রিসিশন ইনডাইরেক্টলি কিন্তু কি অর্গানাইজেশনের উপর ইমপ্যাক্ট নিয়ে আসছে এবং অর্গানাইজেশন কি এখন হয়তো বা দে আর থিংকিং যে তারা বন্ধ করে দিবে কি দিবে না আর ম্যানেজমেন্ট চাচ্ছে না এখন যদি আমি সঠিক ইনফরমেশন দেই এবং কোম্পানির বেশি লস দেখাই তাহলে বোর্ড যারা থাকবে তারা শেয়ার হোল্ডার তারা থাকবে তারা তো শেয়ার হোল্ডার তো আলটিমেটলি চাই কি ডিভিডেন্ড চাই ও তো ব্যবসা লস হলে তো ডিভিডেন্ড পাবে না যখন লস হবে ডিভিডেন্ড পাবে না তখন সে কি করতে পারে সে বলতে পারে আমি ব্যবসা করবো না ব্যবসা বন্ধ করে দিতে তাহলে ম্যানেজমেন্ট কি হতে পারে ম্যানেজমেন্টের পর ওদের চাকরি চলে যেতে পারে এজন্য সেই ভয়ে কি করতে পারে তারা ইনফরমেশন মিসলিড করতে পারে সো ইনডাইরেক্টলি এটা ইমপ্যাক্ট কোথায় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এখন বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে স্যার গোইং কনসার্ন থ্রেড এর কারণে ওরা হয়তো বা ম্যানিপুলেটটা করতে পারে আর কি স্যার হ্যাঁ হতে পারে গোইং কনসার্ন থ্রেড এর কারণে হতে পারে আচ্ছা এরপরে হলো আমার এরপরে ওরা একটা ইয়ার ডিসকাসমেন্ট প্রসেসের একটা স্টেপ বলছে যে আইডেন্টিফাই দা রিলেভেন্ট বিজনেস রিস্ক ইমপ্যাক্ট আইডি এস্টিমেট দা ইমপ্যাক্ট অফ দা রিস্ক assessment the likelihood of occurrence likelihood of occurrence holo of occurrence holo probability analysis basically amar je event ta ami boltechi mane failure hote pare eta koto tuku shombhabona ache failure hote pare decide upon action amar je oi tin tar beshi se i will go for the action je ami ki impose korbo ami ki internal in amar nijeshyo internal control ta ensure korbo naki eta kono insurance diye ami measure korbo naki existing operation je she process ami change kore felo this is the normal risk assessment process acha er por holo amar third one information system relevant to financial reporting objective this is the most important one ekhon kar samoye information system er ekta boro ingredient holo amar it age ekta samoy aaj theke 20 bochor 30 bochor ba 40 bochor 40 bochor age all was dependent on manual manush sob kichu hate likhe rakhto ebong ami jokhon ফার্মে ছিলাম তখন স্যার বলতো আমাদের স্যার উনি রিটায়ারমেন্ট চলে গেছেন স্যার বলতো আমরা যখন কেপিএমজি তে ছিলাম তখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হাতে লিখতাম হাতে লিখে লিখে আমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অডিট করতাম অর্থাৎ ওইটা অডিটররা হাতে লিখা এরপর নিজে সাইন করতে যে ভাই এই ডাটা এই অ্যাসেটটা তো লায়াবিলিটিটা তো সব লিখা তারপর সাইন করতে এবং আমরা মুখে মুখে যোগ করতাম তোমরা তো ক্যালকুলেটর সারা যোগ করতে পারো না কিন্তু এখন কি আমার সব কিছু কি প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনই কি সফটওয়্যার ড্রিভেন এবং সবকিছু কি হয় আমি সফটওয়্যারে এন্ট্রি হয় সফটওয়্যার ভিতরে লজিক বিল করা আছে আমি যেভাবে রিপোর্ট চাই সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ডাটা চলে আসে তাই না জি স্যার ওকে তাহলে আমার যে এই ইনফরমেশন বা ইনফরমেশন সিস্টেম এই ইনফরমেশন সিস্টেমের মধ্যে বেসিক্যালি দুই ধরনের জিনিস ইনভলভ সেটা কি একটা হলো আমার ফিজিক্যাল একটা হলো হার্ডওয়্যার একটা হলো हार्डवेर कम्पोनेंट मान अर्थात जमन आज थे दस बचर आगे सबा कि डेस्कटपे क्या करते चेन्ज हो क्या चले आसटपे चले आसानाइजेशन जो अर्गानाइजेशन हंड्रेड पार्सेंट लैपटप दिए दी অনেক অর্গানাইজেশন ল্যাপটপ দিয়ে দিচ্ছে কারণ করোনা বা এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি হলে কাজ যাতে বন্ধ না থাকে আর আমার যদি ডেস্কটপ থাকে আমার যদি করোনার মধ্যে মাঝখানে যে দুই মাস বন্ধ ছিল আমি কিন্তু চাইলেও কাজ করতে পারি নাই কিন্তু ল্যাপটপ যাদের আছে তারা কিন্তু বাসায় বসে কাজ ডেলিভার করতে পারছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট হলো আমার সফটওয়্যার সফটওয়্যারটা কি কারণ হলো আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যে আমি তৈরি করি ইনিশিয়াল যে ডাটাটা ইনিশিয়াল ডাটাটা পুরোটাই मध्यनाइजेशन गेस्टाइनियल स्टेटमेंट प्रिपारेशन प्रसिजियर बिल्डअप कर ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে ম্যাপিং করে সেই ওখানে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট प्रिपेयर করবে এবং অনেকে অর্গানাইজেশন যারা ছোট অর্গানাইজেশন অনেকে এটা করতে পারে যেমন টালি যারা ব্যবহার করে টালি যারা ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং যারা করে এরা টালি দিয়ে ইজিলি আপনার আপনার এফএস বানায় ফেলতে পারে ঠিক আছে কারণ ওখানে টালির মধ্যে আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে আপনি ইনপুট দিতে পারে যদিও বা এখন টালিটা আস্তে আস্তে অবসলট হয়ে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এরপর হলো পিপল প্রসিজিওর ডাটা 
people taki jara basically software ebong ei hardware ta jara deal korbe karon manush chara to software e cholbe na hardware e cholbe na organization e cholbe na procedure procedure bolte ei je information pura information system ta ei pura information system er data capturing process ta ki kothay theke kibhabe asteche kon flow te asteche kothay jacche kothay theke data feed hocche she procedure ar last one holo data je tar upore you will do audit orthat all data will give you the output of the financial reporting object dekhen ek tar ek definition bolche ki hocche information system relevant to financial reporting object will include the procedure and records designed to initiate record process report charta jinish orthat apni je audit korte jacchen je financial statement e je financial statement ta generate hoyeche orthat jeta output hisebe amar kache asche সেই আউটপুটের ক্ষেত্রে ট্রানজাকশন ইনিশিয়েশন অর্থাৎ আমার তো এগুলো কি হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল বিভিন্ন ট্রানজাকশন হওয়ার পরে সেটা আমার এখানে ট্রায়াল ব্যালেন্স আকারে বা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আসছে তো কিভাবে ইনিশিয়েট হয়েছে কিভাবে রেকর্ড হয়েছে রেকর্ড হওয়ার পরে এটা কিভাবে প্রসেস হয়েছে এবং কিভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে এই চারটা জিনিস বেসিক্যালি দেখা হলো আপনার সরি দেখা হলো ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অবজেক্টিভের একটা মূল দায়িত্ব he will say report and the transactions to maintain accountability for the related asset liability and equity apna dekhan financial statement jokhon koren financial statement er mul component kotha pasta jani to na ji sir ek number component holo financial statement of financial position eta ke amra boli balance sheet dui number component holo statement of comprehensive income ba income statement tin number component holo cash flow statement char number component holo statement of changes in in equity ebong panch number holo notes and disclosures ekhon tara kintu dekhen ekhane all related to bolchi ki asset liability and equity apni asset liability equity er modhe ki thake equity er modhe profit thake na ji sir orthat protishthaner পুরোপুরি রিফ্লেকশন আপনি কোথা থেকে পান ব্যালেন্স শিট থেকে পান এই জন্যই বলছে যে আমার যে ট্রানজাকশন গুলা ইনিশিয়েট হচ্ছে রেকর্ড হচ্ছে প্রসেস হচ্ছে রিপোর্ট হচ্ছে সেই ট্রানজাকশন গুলা আমার অ্যাসেট লাইবিলিটি এবং ইকুইটিতে আমার এটা অ্যাকাউন্টেবল ভাবে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে কিনা তাহলে অডিটর হিসেবে আপনি কি করবেন অডিটর হিসেবে কিছু কাজ দিয়ে দিয়েছে দেখেন The the classes classes of of transaction transaction that are significant to entity. Gotokal, kotha Goto classe, the classes of transaction ki, accounts balance ki, Sir, 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 Hello. प्रेजेंट कर उटपुट আমার এই प्रॉफिट এন্ড লসে যে ক্লাসেস অফ ট্রানজাকশন আছে সেখানে সিগনিফিক্যান্ট কোন ক্লাসেস অফ ট্রানজাকশন মানে ট্রানজাকশন আছে কিনা তারপর বলছে দা প্রসিজার বাই হুইচ দিস ট্রানজাকশনস আর রেকর্ডেড এন্ড রিপোর্টেড একটা ট্রানজাকশন ইনিশিয়েট হলো ফাইন ভেরি গুড এখন এটা কিভাবে রেকর্ড হচ্ছে কিভাবে রিপোর্ট হচ্ছে যেমন আমি কোন একটা পারচেজ করছি সেটা হইতে পারে এক্সপেন্স হইতে পারে অ্যাসেট তাই না এখন কোনটা অ্যাসেট হবে কোনটা এক্সপেন্স হবে ट्रांजेक्शन 
সেই ট্রানজাকশনটা কি অ্যাসেট হিসেবে বুক হইল নাকি এক্সপেন্স হিসেবে বুক হইল সে অ্যাসেট বা এক্সপেন্স বুক করার প্রসিজিওর কি সেখানে প্রপারলি জিএল ম্যাপিং আছে কি না এটা অডিটরের একটা কাজ থার্ড ওয়ান কি বলছে রিলেটেড অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডস অ্যান্ড সাপোর্টিং ইনফরমেশন এখন আপনাকে বললো যে ভাই আমি এই জিনিসটা একশো টাকা দিয়ে পারচেস করছি এরপর আপনি কি চান তারা বলেন না ভাউচার দেন আপনি এটা যা পারচেস করছেন সেটা অ্যাপ্রুভাল দেন আপনার মেকার চেকার কন্ট্রোল আছে কি না তো এই জিনিসগুলো দেই উইল গো ফর দ্য প্রেসিভ দ্য প্রসিজিওর বাই ইউজ দিস রিলেটেড অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডস অ্যান্ড সাপোর্টিং ইনফরমেশন হাউ দ্য ইনফরমেশন সিস্টেম ক্যাপচার ইভেন্টস আদার দেন ট্রানজাকশন দ্যাট আর রিলেভেন্ট টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেট এটা হলো নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন যদি আমার অর্গানাইজেশন প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন গুলো কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ক্যাপচার করা হয় যেমন নাম্বার অফ এমপ্লয়ি একটা নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন মোবাইল মোবাইল গ্রাহকদের ক্ষেত্রে যদি আমি গ্রামীণ ফোন এয়ারটেল ওদের জন্য বলি নাম্বার অফ কাস্টমার এটা একটা নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন এখন এটা তো আমার কোথাও সিস্টেমে কোথাও নাই তাহলে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপারেশন সময় এটা কিভাবে ক্যাপচার করে এরা সেটাও অডিটরকে কি করতে হবে মানে নিড টু ভেরিফাই অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড যে কিভাবে এটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ানে প্রসেস অফ প্রিপেয়ারিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা দিয়ে আপনি কি করেন অডিট করেন একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স হয় ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে বিভিন্ন ম্যাপিং হয় সেই ম্যাপিং থেকে এটা একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপারেশন হয় ম্যাপিংটা ঠিক আছে কিনা ম্যাপিংটা অ্যাপ্রুভ কিনা এখানে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট যেটা আছে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস এর ডেফিনেশন অনুযায়ী যাচ্ছে কিনা ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমার কি করা দেখা এরপরে হলো যে আমার কন্ট্রোল অবজেকটিভস কন্ট্রোল অবজেকটিভস কি ফোর্থ যে অবজেকটিভটা সেটা কি পলিসি অ্যান্ড প্রসিজিওর দ্যাট হেল্প অ্যান্ড শিওর দ্যাট ম্যানেজমেন্ট ডিরেকটিভস আর ক্যারিড আউট আমি প্রথমেই বলছিলাম যে আমার একবার ফার্স্ট এক নাম্বার পয়েন্টে এক জায়গায় বলছিলাম যে আমার অর্গানাইজেশন কি থাকে বিভিন্ন পলিসি থাকে প্রকিউরমেন্ট পলিসি তারপর আপনার সেলস পলিসি এইচআর পলিসি ট্রেজারি পলিসি এখন প্রশ্ন হল আমি তো পলিসি করলাম পলিসিটা অ্যাপ্রুভ করে দিল বোর্ড বা ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট না বোর্ড বা আমার ডিরেক্টর বা শেয়ার হোল্ডার অ্যাপ্রুভ করে দিল কেন অ্যাপ্রুভ করে দিল বিকজ অফ অর্গানাইজেশনে আমরা ম্যানেজমেন্ট যারা কাজ করি যে এমপ্লয়ি যারা কাজ করি তারা প্রপারলি সেটা করতেছে কিনা ওখানে তো আমার কি লেখা ওখানে আমার আপনার এই গদ্য লেখা কিন্তু বাট এই গদ্যকে যদি আপনি কি করেন কাজে ইমপ্লিমেন্ট করতে যান তাহলে কি আপনাকে প্রসেস ডিজাইন করতে হবে এবং সেই প্রসেসের মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় যতগুলো রিস্কের কথা ওখানে বলা আছে প্রত্যেকটা রিস্ক মিটিগেট করার জন্য আপনাকে কন্ট্রোল পয়েন্ট বসাইতে হবে তো কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিটা হলো সেই জিনিস যে আমার যে পলিসি প্রসিজিওরটা বলা আছে সে পলিসি অ্যান্ড প্রসিজিওর ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য সে আমি কি কি কন্ট্রোল প্রসেস বা ম্যানেজ এই পলিসি অ্যান্ড প্রসিজিওর আমার কি করা আছে বা ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল বা ডিজাইন করা আছে কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস আর দ্য মোস্ট ট্যাঞ্জিবল ইন্টারনাল কন্ট্রোল দ্যাট দ্য অডিটর উইল কনসেন্ট্রেট অন টু এ লার্জ ডিগ্রি অর্থাৎ কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটি হল অডিটরের সবচেয়ে বেশি কাজ অর্থাৎ আপনি যখন প্রত্যেকটা প্রসেস রিভিউ করতে যাবেন প্রত্যেকটা প্রসেসের রিভিউতে গত দিন বলছিলাম যে আপনার পাঁচ নাম্বার যে স্টেপ টেস্ট অফ কন্ট্রোল মনে আছে সেই টেস্ট অফ কন্ট্রোলে আমার কি সেই সব সেই টেস্ট অফ কন্ট্রোলে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কি কি কন্ট্রোল আছে এবং যখন আপনি আইডেন্টিফাই করলেন এবং পরবর্তীতে সেগুলো এক্সামাইন করতে হবে যে সেই কন্ট্রোল গুলো প্রপারলি ওয়ার্ক করতেছে কিনা অথবা কন্ট্রোল গুলা এক্সিস্টিং এমপ্লয়ি যারা আছে সেই এমপ্লয়িরা মেনটেন করতেছে কিনা অডিটর কি করবে দা অডিটর উইল বি কনসার্নড উইথ দা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়্যার এ কন্ট্রোল প্রিভেন্টস এন এরর অর ডিটেক্টস অর কারেকশন এরর দুইটা জিনিস আগে বলছিলাম প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল ডিটেক্টিভ কন্ট্রোল আমার এই কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে দুই ধরনের জিনিস থাকতে পারে প্রিভেনশন থাকতে পারে ডিটেকশন থাকতে পারে প্রিভেনশন হলে আগেই সেটা মেজ মিটিগেট হয়ে যাবে আর ডিটেকশন হলে পরবর্তীতে সেটা প্রপারলি আমার অ্যাড্রেস করা হচ্ছে কিনা Control activities may be manual or if relevant where processes are computers, then they may also have specific IT control activities. Ekhone ashen. Amar control activities dui rakam hoi tupare. Ekta manual hoi tupare, ekta IT control hoi tupare. Ekhone kar shamoye jehi tu amar protect process hai IT driven. So IT control of the key hoata khub shababik. Control activities e dekhen kato gula point da wa se authorization. পারফরমেন্স রিভিউ ইনফরমেশন প্রসেসিং ফিজিক্যাল কন্ট্রোল সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস অর্থাৎ পাঁচ ধরনের কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটি আছে অথরাইজেশন কি অ্যাপ্রুভাল অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ডকুমেন্টস 
অথরাইজেশন আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে আপনার অথরাইজেশন ম্যাট্রিক্স থাকে একটা পেমেন্ট করতে গেলে কত টাকার উপরে গেলে ফাইন্যান্স ম্যানেজারের কাছে যাইতে হবে কত টাকার উপরে গেলে সিএফও যাবে কত টাকার উপরে গেলে সিইও যাবে থাকে না नब्बे रिकनसिलेशन बैंक অপজিট পার্টি তার অ্যাকাউন্ট হয়তো টাকা নাই বা সে হয়তো ক্লিয়ার করে নাই অথবা তার এই ডিলে হচ্ছে তো এইটা আপনি কি করতে পারেন ইজিলি ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই যে আমি যেগুলো চেক দিলাম এবং চেক পাইলাম কোনগুলো আমার আউটস্ট্যান্ডিং রয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে কি করতে পারেন আপনি ফলো আপ নিতে পারেন যে কি ভাবে আপনার সে কবে চেক দিয়েছেন চেক এখনো ক্লিয়ার হচ্ছে না তারপর হলো কম্পেয়ারিং ইন্টারনাল ডেটা উইথ এক্সটারনাল সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ডেটারস কনফার্মেশন ক্রেডিটরস কনফার্মেশন ব্যাংক কনফার্মেশন কারণ কি অর্গানাইজেশনের এক্সটারনাল ডেটা হলো আমার মনে করেন ব্যাংক কনফার্মেশন যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি ব্যাংক দিবে সেই ডেটাটা আর ব্যাংক যদি সেই ডেটাটা দিয়ে থাকে তাহলে ইজ এন এক্সটারনাল পার্টি তো সেই এক্সটারনাল পার্টি যে ফিগারটা কনফার্ম করতেছে এবং আপনার যে ব্যাংক ব্যালেন্স হিসেবে অর্গানাইজেশনে যে টাকাটা রেকর্ড করা আছে দুইটার মধ্যে কোনো গ্যাপ আছে কিনা সেটা কি করা চেক করা তো এটা একটা পারফরম্যান্স রিভিউ হতে পারে মেইনটেইনিং এন্ড রিভিউইং কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টস এন্ড ট্রায়াল ব্যালেন্সেস আচ্ছা मन कर दीते रिफ्लेक्ट करते हैं फिजिकल कंट्रोल Comparing the results of cash, security, inventory, count with accounting records, limiting physical access to assistant records. It is due to example day. That will easily clear. How we apply there. First example is inventory count. Inventory count. What is inventory count? Look at that. You can see. 
ফিজিক্যাল ইনভেন্টরি থাকে আর একটা ইনভেন্টরি আমার এই যে ফ্যাক্টরি যেখানে থাকে সেখানে একটা লেজার থাকে যেখানে ইনভেন্টরি রেকর্ড থাকে তো একটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর সেটা হইতে পারে মান্থলি সেটা কোয়ার্টারলি হইতে পারে হ্যাঁ মান্থলি করে বড় বড় অর্গানাইজেশন যারা ম্যানুফ্যাকচারার ট্রেডার ওরা সাধারণত মান্থলি এটা করে কিন্তু সার্ভিসের ক্ষেত্রে তো আমার ফিজিক্যাল কাউন্টার দরকার হয় না বিকজ অফ তাদের তো ফিজিক্যাল গুডস নাই তো তো এই যে ইনভেন্টরি কাউন্টার ক্ষেত্রে কি কি কন্ট্রোল আছে এটা আমরা চ্যাপ্টার তেরো যখন পড়ব তখন আমরা ডিটেল বুঝতে পারবো যে এটা কিভাবে করে আর একটা হলো যে ফিজিক্যাল লিমিটিং ফিজিক্যাল অ্যাক্সেস টু অ্যাসেটস অ্যান্ড রেকর্ডস দেখবেন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন অর্গানাইজেশন চাইলেই সবাই কিন্তু এটা আপনি অ্যাক্সেস পায় না শুধু ফাইন্যান্সিয়াল লোকজন এখানে অ্যাক্সেস আছে একইভাবে আপনার মনে করেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেট যেমন সার্ভার অর্গানাইজেশনের সার্ভার সার্ভারের ওখানে কি সবাই ঢুকতে পারে পারে না যারা ঢুকতে হয় তাদের কি করতে হয় এন্ট্রি রেজিস্টারে এন্ট্রি করে টাইম দিয়ে ঢুকতে হয় যে এই সময় থেকে এই সময় আমি ছিলাম বিকজ অফ অর্গানাইজেশন যত ডাটা আছে সব ডাটা আমার কি হয় ইয়া হয় আপনার এই কন্ট্রোল হয় সার্ভার থেকে বা স্টোর থাকে এই সার্ভারে আর লাস্ট যে কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটি সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস এটা হলো আপনার অডিটে অথবা এই রিপোর্টিং এ বলেন অথবা ট্রানজেকশন হ্যান্ডলিং এ বলেন এটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস অর্থাৎ দায়িত্ব সেগ্রিগেট করে দেয় অর্থাৎ এক কাজ একই মানে মোর দেন ওয়ান ওয়ার্কে একজনের বেশি ইনভলভ না রাখা তাহলে কি হয় তাহলে দুইজনের মধ্যে একটা কি হবে চেকিং হবে ফাংশন সেগ্রিগেট করে দেওয়া ওয়ার্ক সেগ্রিগেট করে দেওয়া অথরাইজেশন সেগ্রিগেট করে দেওয়া এই এই জিনিসগুলা ইম্পর্টেন্ট করাটা এরপর দেখেন আইটি কন্ট্রোল আইটি কন্ট্রোলের দুইটা জিনিস আছে একটা হলো অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল একটা হলো জেনারেল কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোলটা কি আর ম্যানুয়াল অ্যান্ড অটোমেটেড প্রসেস দ্যাট apply to processing of individual application to ensure that transactions occurred or authorized are completely and accurately recorded and processed our general control ki policy and processes that relate to many applications and support the effective function of application control by helping to ensure the continued proper operation of information systems acha jodi ami khub shortcut e boli general control holo it controller policy and procedure they are the mother orthat তারা কিছু গাইডলাইন বলে দিবে যে এইটা এটা করা যাবে এটা এটা করা যাবে না এটা করলে এর অ্যাপ্রুভাল লাগবে ওইটা করলে ওর অ্যাপ্রুভাল লাগবে ওইটা ওইখানে দেওয়া যাবে এটা এখানে দেওয়া যাবে না দিস ইজ জেনারেল কন্ট্রোল আর অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটি বেসড মনে করেন আমার এই সেলসের ট্রানজেকশন প্রসেসিং সেখানে একটা একটা অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল হতে পারে আমার পেমেন্ট প্রসেস সেখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল থাকতে পারে মানি রিসিভিং প্রসেস সেখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল থাকতে পারে অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি ওয়াইজ যখন আপনার কন্ট্রোল থাকবে সেটাকে বলতেছে আমি অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল আর এই সবপরে যখন পলিসি অ্যান্ড প্রসিজিওর গভর্ন করার জন্য কেউ থাকবে সেটাকে আমি বলতেছি জেনারেল কন্ট্রোল জেনারেল কন্ট্রোলের এক্সাম্পল দিছে দেখেন ডেভেলপমেন্ট অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রিভেনশন আর ডিটেকশন অফ আনঅথরাইজ চেঞ্জেস টেস্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফ প্রোগ্রাম চেঞ্জ কন্ট্রোল টু প্রিভেন্ট রং প্রোগ্রাম আর ফাইলস বিং ইউজড কন্ট্রোল টু প্রিভেন্ট আনঅথরাইজ অ্যামেন্ডমেন্ট ডাটা ফাইল কন্ট্রোল টু এনশিওর কন্টিনিউটি অপারেশন আমার হিসাব মতো আমি যে বেসিক এক্সাম্পলটা দিলাম সেইটা জাস্ট এগুলা পড়লেই আপনি ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল কি বলছে কন্ট্রোল ওভার ইনপুট তিনটা আছে কমপ্লিটনেস অ্যাকুরেসি অথরাইজেশন অর্থাৎ কমপ্লিট মানে এই ট্রানজেকশনটা মানে যত টাকা রেকর্ড হওয়ার কথা তত টাকা রেকর্ড হয়েছে কিনা এই ট্রানজেকশনটা কমপ্লিট হওয়ার পর রেকর্ড হয়েছে কিনা অ্যাকুরেসি অ্যাকুরেট ভ্যালুতে হয়েছে কিনা দশ জায়গায় একশো হয়ে গেছে কিনা বা দশ জায়গায় এক টাকা হয়ে গেছে কিনা অথরাইজেশন এখানে অবশ্যই সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস থাকবে ফর দ্য অ্যাপ্রুভাল অ্যান্ড অথরাইজেশন সে অ্যাপ্রুভাল এবং অথরাইজেশন প্রপারলি কাজ করতেছে কিনা এর পরে কন্ট্রোল ওভার প্রসেসিং অর্থাৎ এই ডাটাটা প্রসেস হয়ে যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে আর একটা হল কন্ট্রোল ওভার মাস্টার ফাইলস অ্যান্ড স্ট্যান্ডিং ডাটা মাস্টার ফাইলস বলতে হলো এটার যে ইনিশিয়াল ডকুমেন্ট স্ট্যান্ডিং ডাটা হলো যেই ডাটার উপর বেস করে আপনি কি করতেছেন আউটপুট জেনারেট করতেছেন সেটার উপর আপনার কন্ট্রোল আছে কিনা অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল টেস্ট করার ক্ষেত্রে অডিটরের কি কাজ তিনটা কাজ ম্যানুয়াল কন্ট্রোল এক্সারসাইজ বাই দ্য ইউজার সেম জিনিসটা ট্রেক করার জন্য ম্যানুয়াল কন্ট্রোল অ্যাক্সেস করতে পারে সিস্টেম আউটপুটের উপরে কি কন্ট্রোল আছে অর্গানাইজেশনের আইটি সিস্টেম থেকে জানতে পারে আর প্রোগ্রাম কন্ট্রোল প্রসিডিওর অর্থাৎ যে কন্ট্রোল প্রসিডিওরটা আছে সে সেটা কি করতে পারে আমার প্রোগ্রাম করে দেখতে পারে লাস্ট ওয়ান হলো মনিটরিং অফ কন্ট্রোল সবার শেষে আমি এত কিছু করলাম কন্ট্রোল অবজেক্টিভ ইমপ্লিমেন্ট করলাম এইটা
এরপরে আমি এই কন্ট্রোল গুলো ডিজাইন করে দিলাম এখন প্রশ্ন এই কন্ট্রোল গুলো প্রপারলি করতেছে কিনা এই কন্ট্রোল গুলো মনে করেন আমি বললাম যে ভাই এই এই ট্রানজেকশনটা করতে হলে দুইজনের সাইন লাগবে একজন প্রিপেয়ারার থাকবে রিভিউয়ার থাকে अप्रুভার থাকে তিনজন এখন আদৌ কি প্রিপেয়ারার এর পরে রিভিউয়ার এর কাছে না গিয়ে সরাসরি अप्रুভার এর কাছে চলে যায় কিনা এরকম কিছু হচ্ছে কিনা যদি এরকম হয় সরাসরি अप्रুভার এর কাছে চলে যায় তাহলে কি দের এ প্রবলেম কারণ রিভিউয়ার দেখতেছে না তো এইটা এনসিওর করার জন্য কি মানে একটা কি থাকতে হবে একটা মনিটরিং থাকতে হবে অর্গানাইজেশন গুলো সাধারণত এই মনিটরিং দায়িত্ব থাকে প্রত্যেকটা ফাংশনের মধ্যে রিস্ক ফাংশন থাকতে পারে আর একটা হয় ইন্টারনাল অডিট ইন্টারনাল অডিট কি করে তার হলো ডেটা রেন টাইপের মানে অর্থাৎ ইন্টারনাল অডিট কিন্তু পুরো বছর ধরেই কি করে সারা অডিট করে বিভিন্ন ফাংশন মানে কি অর্থাৎ যেই পলিসি এন্ড প্রসিজিওর কোম্পানি বলে দিয়েছে সেই পলিসি এন্ড প্রসিজিওর অনুযায়ী তুমি ওয়ার্ক করতেছো কিনা যদি ওয়ার্ক না করো তাহলে অবজারভেশন দেয় তারা মিটিগেশন প্ল্যান দেয় বা এটা যদি করতে হয় কি করতে হবে তারা তাদের কাছ থেকে কি নেয় একটা মিটিগেশন প্ল্যান নেয় এরপর হলো আমার ইনফরমেশন এবাউট কন্ট্রোল কোথা থেকে পাবো অডিটর উইল আপটেইন ইনফরমেশন फ्रॉम ইন্টারনাল কন্ট্রোল फ्रॉम ভেরিয়াস সোর্সেস দা কোম্পানি মে হ্যাভ ম্যানুয়ালস যেটা আগে বলছি অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোলস এন্ড কপিস অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোলস পলিসিস এন্ড মাইনরস অফ দা মিটিংস অফ দা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট গ্রুপ দিস উইল বি ইউজফুল ডকুমেন্টস ফর দা অডিটর টু রিড অর্থাৎ যে কোনো অর্গানাইজেশন অডিট করতে গেলে অডিটরের অবজারভেশন খোঁজার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা হলো অর্গানাইজেশনের মিটিং মাইনরস রিভিউ করা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ কি মিটিং মাইনরস এর মধ্যেই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কিছু ডিসিশন থাকে যেটা হলো অর্গানাইজেশনের অপারেশনাল रिलेटेड তো সেই অপারেশনাল रिलेटेड যদি ইনফরমেশন গুলো আপনি ওখানে থেকে ক্যাপচার করতে পারেন তো আপনি অডিটের সময় সেই অপারেশনের আউটপুট रिलेटेड যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ডেটা আছে সেটার উপর আপনি কি করতে পারেন মোর রিভিউ করতে পারেন অডিট করতে পারেন যখন মোর রিভিউ অডিট করবেন তখনই সেটার উপর ইউল গেট কন্ট্রোল দা অডিটর উইল অবটেইন নলেজ বাই টেকিং to the people involved with internal control at all stages and asking them what controls are and why they have been implemented again where auditors have a record of what the controls are last year inquiry will be useful in updating the picture of what they are now to eigulo holo theoretical kotha bata to jeta main basic jinish jeta bole dilam tobare apnar internal information about control recording of internal control apnar narrative note e rakhte pare questionnaire checklist e rakhte pare diagram er madhye rakhte pare जिज्ञासा হ্যালো ডিটেকশন রিস্কটা যদি আরেকবার বলতাম ডিটেকশন রিস্ক ওকে ডিটেকশন রিস্কটা হলো বেসিক্যালি দিস ইজ দা আউটপুট অফ অডিট রিস্ক এন্ড ইনহেরেন্ট কন্ট্রোল রিস্ক ডিটেকশন রিস্কটা হলো অডিট রিস্কটা কোম্পানি আগে অডিটর আগে ফিক্স করে রাখে অডিট রিস্কটা সেই অডিট রিস্কটা মিটিগেট করার জন্য কি পরিমাণ ডকুমেন্ট দেখতে হবে বেশি দেখতে হবে না কম দেখতে হবে এটা হলো ডিটেকশন রিস্ক ঠিক আছে স্যার ধন্যবাদ স্যার मान प्रसेस पचिस
স্যার লাস্ট ক্লাসে যে লিমিটেশনস অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোল স্যার এর মধ্যে বলেছিলেন যে একটা ছিল আনইউজুয়াল ট্রানজাকশনস এটা কি কোনো एग्जांपल দিয়ে একটু বলতে পারবেন হ্যাঁ পড়া যাবে মনে করেন ফর एग्जांपल আপনার নরমালি প্রোডাক্ট সেল করে অর্গানাইজেশন হ্যাঁ হঠাৎ করে সে মনে করেন কোন একটা অ্যাসেট সেল করলো হয়তোবা সেই অ্যাসেট সেলটা তার পারভিউতে নাই বা আরো একটু আগে যে एग्जांपल দিছিলাম সেটার एग्जांपल এর বেসিস বলি যে আমি একটা আউটলুট আউটলেট বিক্রি করে দিতে চাই এখন কোম্পানি একটা ডিসিশন নিল যে একটা আউটলেট ছেড়ে দিবে তো সে একটা অ্যাসেসমেন্টে গেল যে হ্যাঁ আউটলেট ছেড়ে দিবে তো অ্যাসেসমেন্ট মনে করেন অ্যাসেসমেন্টটা হইতে হইতে এই বছর শেষ হয়ে গেল এখন এই আউটলেটের মধ্যে তো অনেক কিছু আছে মনে করেন একটা অনেক ফার্নিচার আছে অনেক প্রোডাক্ট আছে তারা করলো কি এই আউটলেট বিক্রি করার আগে এটার ভিতর থেকে কোনো কিছু ফার্নিচার মনে করেন বিক্রি করে দিল এখন প্রশ্ন হলো নর্মাল অর্গানাইজেশনের ট্রানজেকশনের মধ্যে নর্মাল যে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের মধ্যে আপনি যদি নর্মাল সেলস করতেন অ্যাসেট সেল করতেন সেটা কিন্তু ধরা পড়তো কিন্তু বাট আপনি যখন ইয়ার মধ্যে আপনার এই কি বলে আপনার ওই আউটলেটের ভিতর থেকে কিছু বিক্রি করে দিচ্ছেন যেটা আপনি আগামী বছর গোয়িং টু সেল সেটা কিন্তু নর্মাল প্রসেসের মধ্যে নাই যেহেতু যেটা নর্মাল প্রসেসের মধ্যে নাই তাহলে ইন্টারনাল কন্ট্রোল দিয়ে এটা কি করা যাবে না এটা ধরা যাবে না থ্যাংক ইউ স্যার স্যার এটা क्वेश्चन ছিল স্যার জি বলেন স্যার কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটি আর দা মোস্ট টেনজিবল ইন্টারনাল কন্ট্রোল স্যার সেকেন্ড টেনজিবল ইন্টারনাল কন্ট্রোল বলতে কি বোঝাতেছে স্যার টেনজিবল মানে হলো যেটা ফিজিক্যালি আপনি দেখতে পারেন যেমন আপনি মনে করেন আপনি বলতেছেন কোন একটা জায়গায় অথরাইজেশন থাকতে হবে অথরাইজেশন মানে কি আপনার যদি ডকুমেন্টের মধ্যে থাকে তাহলে সাইন থাকতে হবে আর যদি সেটা অনলাইন অ্যাপ্রুভাল থাকে তাহলে অনলাইনে ওইখানে আমার অ্যাপ্রুভ দেওয়া থাকতে হবে অডিট ট্রেল থাকতে হবে এই যে কন্ট্রোলটা এটাকে বলতেছে টেনজিবল কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ স্যার আরো 5 মিনিট টাইম আছে 5 মিনিটের মধ্যে এই চ্যাপ্টারে কিছু থাকলে ইউ মে আস্ক তারপর আর নতুন চ্যাপ্টারে যাব ওখানে বলা আছে যে আর মানে বিএফআরএস বলতে কিছু নাই বিএস বলতে কিছু নাই সব এখন আইএস আইএফআরএস আইএস বইটা তো পুরাতন বইটা তো আপনার আপডেট করা হয় নাই মনে হয় এই বইটা তো আপডেট করা নাই জন্য নতুনটা আপনি কোন বইটা দেখতেছেন এটা তো আপডেট করা পুরাতনটা স্যার না না পুরানটা দেখলে হবে না ভাই নতুন বইটা নিয়ে নিন
স্যার নামাজের একটা ব্রেক দেওয়ার পরে ক্লাসটা শুরু করলে ভালো হয় না স্যার নামাজের ব্রেকটা আমি একটু 10টা মিনিট পরে দিই 4:30 টায় দিব আমি ব্রেকটা ঠিক আছে ও আচ্ছা সো নতুন চ্যাপ্টার শুরু করি আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটা বেসিক্যালি হলো আপনার আমি যে প্রথম দিন যে আটটা স্টেপ বলছিলাম আটটা স্টেপে আপনার ছয় নাম্বার স্টেপে ছিল সাবস্ট্যান্টিভ প্রসিজিওর মনে আছে পাঁচে ছিল টেস্ট অফ কন্ট্রোল ছয় ছিল সাবস্ট্যান্টিভ প্রসিজিওর ওকে আপনাদের এই বইতে সাবস্ট্যান্টিভ প্রসিজিওরের জন্য টোটাল অডিট কাভার করার জন্য মানে ফিজিক্যাল অডিট বেসিক্যালি চারটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার হলো ছয় সাত আট তেরো ছয় সাত আটে আপনার বেসিক তিনটা সিস্টেম কাভার করা হয়েছে যেগুলো হলো বড় প্রসেস ইম্পর্টেন্ট প্রসেস আর তেরোতে হলো রিমেনিং অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের রিমেনিং যে অডিট ক্যাপশন আছে সেই অডিট গুলা ক্যাপশন গুলা কাভার করা হয়েছে তো আপনার আপনার অর্গানাইজেশনের হার্ট হলো রেভিনিউ বিকজ অফ আপনি টাকা আপনি যদি প্রোডাক্ট বিক্রি না করতে পারেন আপনার টাকা আসবে না আর টাকা না আসলে আপনার কোম্পানি সাস্টেন করবে না তো যেহেতু আপনার কোম্পানি সাস্টেনেবিলিটি ইজ এন ইস্যু সাস্টেনেবিলিটি ইজ সো আপনার ইউ নিড টু নো দা রেভিনিউ সিস্টেম রেগুলারলি সেকেন্ড ওয়ান হলো অর্গানাইজেশনের ফ্রড এলিমেন্ট অর্থাৎ অডিটের ক্ষেত্রে গেলে আপনার ওদের যেই মিস আপনার মিস স্টেটমেন্ট বিএসি স্টেটমেন্ট কিন্তু দুই কারণ হতে পারে একটা হতে পারে এররের কারণে আর একটা হতে পারে ফ্রডের কারণে ফ্রডের যে এলিমেন্ট ফ্রডের সবচেয়ে ক্রুশিয়াল এলিমেন্ট হলো রেভিনিউ প্রসেস মনে রাখবেন অর্গানাইজেশনের সবচেয়ে ক্রুশিয়াল জায়গা হলো রেভিনিউ এবং ফ্রডের সবচেয়ে সবচেয়ে ক্রুশিয়াল জায়গা হলো অডিটরের জন্য ফ্রড ডিটেকশনের জন্য দিস ইজ রেভিনিউ সিস্টেম আমরা যখন অডিট করতে যাই অডিটের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট যেটা গত ক্লাসে মনে হয় বলছিলাম অ্যাসারশন আইডেন্টিফিকেশন বলছিলাম গত ক্লাসে অ্যাসারশন নিয়ে আমি আরেকটু বলি অ্যাসারশন সম্বন্ধে একটু বলে এরপর আমি এতে যাব অ্যাসারশন তো বেসিক্যালি তিনটা স্টেপ হয় একটা হলো ক্লাসেস অফ ট্রানজেকশনে হয় অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে হয় অডিট করতে যাব অডিটের ফিজিক্যাল যে কোনো প্রসেসের ফিজিক্যাল অডিটের ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট হলো কন্ট্রোল টেস্ট এরপর হলো সাবস্ট্যান্টিভ টেস্ট গত ক্লাসে আমি বলছিলাম যে কোনো অডিটের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল টেস্ট বাধ্যতামূলক না কিন্তু সাবস্ট্যান্টিভ টেস্ট বাধ্যতামূলক আপনি যদি কোনো অডিটে কোন একটা প্রসেস মধ্যে কন্ট্রোল টেস্ট কোনো কারণে করতে না পারেন শুধু সাবস্ট্যান্টিভ টেস্ট দিয়ে আপনি আউটপুট দেন দিস ইজ ভ্যালিড কোনো সমস্যা নাই বাট যদি ভাইস ভার্সা হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার কন্ট্রোল টেস্ট করতে পারছেন কিন্তু সাবস্ট্যান্টিভ টেস্ট করতে পারেন নাই তাহলে সেটার বেসিসে আপনি কনক্লুড করতে পারবেন না অর্থাৎ আপনি কোনো কনক্লুশন দিতে পারবেন না যেটা অডিট রিপোর্ট বা অডিট ওপিনিয়নে আপনাকে মানে প্রপার অডিট ওপিনিয়ন আপনার হবে না দিস ইজ দা মানে মেইন থিং তো অ্যাসারশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনার ব্যালেন্স শিটে আমার কিছু স্পেসিফিক অ্যাসারশন আছে আপনাদের হাতের সামনে যদি বই থেকে থাকে সবার হাতের সামনে বই আছে ওকে আমি একটা পেজ নাম্বার বলতেছি পেজ নাম্বারটা একটু সবাই যান
पेज नंबर सिक्सटी फाइव ओके देखें अपना एक टेबिल आखने बोला आसासन यूज बै दडिटर रिलेट करते प्रब्लेम इनिशियल तो बुजतम ना गुलाट पर जो दुई बचर दे बचर गे तक बुझे एसासन जो रिलेट करडिट करते प्रफिट एंड लस अकाउंटर जो कैपन गई कैपन गडिट करते हैं चिंता करते हैं ट्रांजेक्शन मन कर जिसमें डकुमेंट काट डिसेम्बर कारेक्ट हलो क्षेत्रेटमेंटेज क्लसिफिकेशन 
আমি সেলস করলাম সেলস করলে দুই জায়গায় রেকর্ড হতে পারে একটা হতে পারে এক্সপেন্স আর একটা হতে পারে লাইবিলিটি সেলস মানে আমি যদি কাউকে টাকা দিই সরি কাউকে যদি আমি টাকা দিই আমি আরো সহজ এক্সাম্পল বলি আপনার পারচেস করলাম পারচেস করলে হইতে পারে এটা অ্যাসেট হইতে পারে এটা এক্সপেন্স তাহলে প্রপারলি এটা ক্লাসিফাইড হইল কিনা অর্থাৎ এটা অ্যাসেটটা অ্যাসেট হিসেবে রেকর্ড করা হইল কিনা এক্সপেন্সটা এক্সপেন্স হিসেবে রেকর্ড করা হইল কিনা এরপরে দেখবেন অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এর ক্ষেত্রে এক্সিস্টেন্স আছে রাইটস অ্যান্ড অবলিগেশন আছে কমপ্লিট আছে ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড অ্যালোকেশন আছে সিম্পল ছোট ভাষায় যদি আমি বলি এক্সিস্টেন্ট মানে হলো আপনার অ্যাসেট লাইবিলিটি ওনার সিকিউরিটি ইট মাস্ট এক্সিস্ট কারণ যেই অ্যাসেট লাইবিলিটি অথবা ওনার সিকিউরিটি এক্সিস্টেন্স নাই সেটা ইউ ক্যান নট ক্যারি ইন ইউর বুকস তাহলে এটা কি ফেক অ্যাসেট বা ফেক লাইবিলিটি অথবা ভেক ফেক ওনার সিকিউরিটি হবে রাইটস অ্যান্ড অবলিগেশন রাইটস অ্যান্ড অবলিগেশন মানে কি যে যেটার মালিক সে সেটা রেকর্ড করা মনে করেন আমি আমার অফিস প্রেমে যাই না অন্য একজনের মালামাল রাখছি মালামাল রাখলে কি মালিক আমি হয়ে গেছি ওই নাই রাইটস অ্যান্ড অবলিগেশন আমার কাছে নাই রাইটস অবলিগেশন এখনো কার কাছে ওর কাছে কারণ ওর কাছে এটা ওর পারচেস করা তারপর হলো কমপ্লিটনেস একইভাবে আগেরটার মতোই যে আমার কমপ্লিটলি এটা রেকর্ড করা হলো কিনা ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড অ্যালোকেশন সিম্পল এক্সাম্পল হলো ডেপ্রিসিয়েশন मोटामुटी प्रथम Dispatch and invoicing. Page page number 97. Dispatch and invoicing. Third one বলতে আমার রেকর্ডিং ফোর্থ ওয়ান ক্যাশ কালেকশন ফিফ ওয়ান ডেফিসিয়েন্সি ডেফিসিয়েন্সি ইজ নট এ বেসিক্যালি পার্ট অফ प्रत्येक সেকেন্ড দেখবেন আপনি কি কি কন্ট্রোল এখানে ইম্পোজ করা আছে বা কি কি কন্ট্রোল থাকতে পারে আর থার্ড হলো এই কন্ট্রোল টেস্ট অফ কন্ট্রোল গুলা কি হবে এই হলো টোটাল চারটা জিনিস এখানে আপনার প্রত্যেকটা স্টেপ আপনি পাবেন প্রথম স্টেপ হলো রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন অর্ডারিং এর মধ্যে কি রিস্ক থাকতে পারে সেটা হলো অর্ডার মে বি টেকেন ফ্রম কাস্টমার হু আর নট অ্যাভেল টু পে অর্থাৎ এমন কাস্টমার থেকে অর্ডার নিলাম যেটা আমার কি যে লোক হয়তো বা ইন ফিউচার পে করতে পারবে না এই জন্যই দেখবেন প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে একটা আমার এক ডিপার্টমেন্টের একটা কাজ থাকে ক্লায়েন্ট স্ক্রিনিং বা কাস্টমার স্ক্রিনিং যেটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে থাকে আমার কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স সিডিডি বলে অথবা কেওয়াইসি চেক নো ইউর ক্লায়েন্ট অর নো ইউর কাস্টমার তো এই জিনিসগুলো হলো বেসিক্যালি এই জিনিসটাকে মিটিগেট করার জন্য যে আমার এমন লোককে আমি অর্ডার না দিলাম যে বেসিক্যালি আমাকে টাকা দিতে পারতেছে না সেকেন্ড ওয়ান হলো Order may be taken from customer who are unlikely, unlikely to pay for a long time. Or that kisu logar abbashiya se, koi log apna kaise ke nibo mal kintu take a se take a di bora. Kaise ne rakom? Angi sir se. Taile, amar ami jokhon ekta organisation ni deal korbo, she organisation ni dekhte hobe, amon kono jaga me transaction jate na kori, jate she is unlikely to pay. Or that in future dite jabe na, teri korbe. Aar ekta holo orders may not be recorded properly. আমি প্রপারলি ইনপুট দিই নেবে রেকর্ড করি নাই এন্ড দে আর ফর নট ফুলফিলড অর্থাৎ যেহেতু রেকর্ড প্রপারলি হয় নাই তার অর্ডারটা আমি ফুলফিলও করি নাই মানে তার মাল বুঝে দেই নাই 
আর তিন নাম্বার হলো কাস্টমার্স মাইট বি লস্ট এখন কথা হলো মনে করেন আমি তারা বললাম যে হ্যাঁ তোমার আমি মাল দিব সে অপেক্ষা করে যায় শিয়াব সাহেব তোমার মাল পাঠাবে কই তারপরে শিয়াব সাহেবের খবরও নাই ভুল হয়ে গেছে শেষ এরপর থেকে শিয়াব সাহেবের কাছে ওরা আসবে জীবনও আসবে না তাই না তো এগুলো হলো রিস্ক আমার অর্ডারিং এই তিন ধরনের রিস্ক থাকতে পারে কন্ট্রোল অবজেক্টিভ কি দেখেন চারটা কন্ট্রোল অবজেক্টিভ বলা আছে গুডস এন্ড সার্ভিসেস আর অনলি সাপ্লাই টু কাস্টমার্স উইথ গুড ক্রেডিট রেটিং যেটা এক এবং দুই নাম্বার কি থাকে রিস্ক কে মিটিগেট করে অর্থাৎ যাদের ক্রেডিট রেটিং ভালো মানে কি দ্রুত টাকা পে করে দেয় টাকা ডিফল্ট করে না টাকা নিয়ে ভেজাল করে না ধানাই পানাই করে না তাদের সাথে আমার ব্যবসা করা দুই নাম্বার হলো কাস্টমার্স আর এনকারেজ টু পে প্রমপ্লি এটা কিভাবে হইতে পারে ডিসকাউন্ট দিলাম আর্লি ডিসকাউন্ট আমি বলছি যে ভাই ঠিক আছে আপনি তিরিশ দিনের মধ্যে দেন বা দশ দিনের মধ্যে দিলে আপনি টু পার্সেন্ট এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পাবেন সেটাকে আমরা বলি ট্রেড ডিসকাউন্ট ট্রেড ডিসকাউন্ট থাকে ক্যাশ ডিসকাউন্ট থাকে থাকে না डिस्पाच Segregation of duties is such a control, which is a very important thing. And segregation of duties is the risk of the mitigate. Hoi. Credit control. Credit control is the same as 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 ইনভেন্টরি ডিসপাচ তার সাথে কমিটমেন্ট দেবে কালকের মধ্যে এটা দিয়ে দাও কালকের মধ্যে এটা দিয়ে দাও কোন যাতে ভেজাল না হয় এগুলোর এগেইনস্টে কন্ট্রোল ইমপোজ করা অথরাইজেশন অফ ক্রেডিট টার্মস টু কাস্টমারস আপনি এই যে মনে করেন 2 বাই 30 বললেন এটা হলো ক্রেডিট টার্ম একটা আবার তারে বললাম যে ভাই ঠিক আছে ক্রেডিট টার্ম তুমি আমরা শিপিং শিপিং এফওবি এবং এর নাম শুনছি না এফএবি এর নাম শুনছি না তো এগুলো হলো আমার ক্রেডিট টার্ম তো আমার এগুলো হলো ক্রেডিট টার্ম প্রপারলি অথরাইজ করা আছে আছে কিনা প্রত্যেকটা কাস্টমার টু কাস্টমার আলাদা অ্যাসেসমেন্ট করা আছে কিনা রেফার যেমন কি বলছে রেফারেন্স এন্ড ক্রেডিট চেকস অবটেন অথরাইজেশন বাই সিনিয়র স্টাফ ফর রেগুলার রিভিউ অর্থাৎ সিনিয়র স্টাফরা জানে কিনা মানে সিএফও জানে কিনা মনে করেন বা সিইও জানে কিনা তারপরে আবার নির্দিষ্ট সময় পর পর এই কাস্টমার অ্যাসেসমেন্ট রিভিউ করা এটা হতে পারে ইয়ারলি হতে পারে দুই বছরে একবার হতে পারে আমার 6 মাসে একবার এটা অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ভেরি করবে Authorization for changes in the other customer data. I don't know what I have to do with customer data. Now, the customer has said that we have to change the corporate office. So, how do we do this? No. Okay, so if you have to change the corporate office, then you have to change the letter head. Okay, this is the first thing. Then, you have to change the authentication. I have to change the system and data. I have to change the system and data. I have to change the Mr. Shiaber office. গুলশান থেকে এখন বনানী চলে গেছে বা বনানী থেকে ধানমন্ডি চলে আসছে সেটার অথেন্টিকেশনটা কি সেটার অথেন্টিকেশন প্রপার ডকুমেন্ট দিয়ে আমাকে হ্যাভ টু কনফার্ম দিস ডিলিশন রিকোয়েস্ট সাপোর্টেড বাই এভিডেন্স অফ ব্যালেন্সেস ক্লিয়ার এন্ড কাস্টমারস লিকুইডেশন এক লোক বলতেছে ভাই আমি আর ব্যবসা ব্যবসা করতে পারবো না আমারে আপনার ব্যান্ডল লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দেন বললে কি বাদ দিয়ে দেওয়া যায় যাবে না অবশ্যই আমার অর্গানাইজেশনের ভিতরে ইন্টারনাল যে প্রসেস আছে রিলেভেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে বা রিলেভেন্ট বস আছে তাদের কাছ থেকে কি লাগবে अप्रুভাল লাগবে এবং সে অ্যাপ্রুভালটা প্রপারলি আছে কিনা তারপরে হলো আমার এখন তারা আমি লিস্ট থেকে বাদ দিব কখন তুমি বলবে আগে তুমি তোমার টাকা দাও ভাই টাকা দিয়ে ক্লিয়ার করো এরপর আমি তোমার লিস্ট থেকে বাদ দিব তো যদি কাস্টমার লিকুইডেশন হয় লিকুইডেশন মানে হলো কোর্টে যদি মামলা থাকে তাহলে ওইখানে জানাইতে হবে যে ভাই আমি তোমার কোর্টে জানাইতে হবে আমি কিন্তু মিস্টার এক্স এর কাছে 20000 টাকা পাই তখন কোর্ট আপনাকে ও যখন লিকুইডেশনে যাবে তখন সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে যে ভাই ঠিক আছে আগে মিস্টার এক্স এর 20000 টাকা on the basis of priority of liquidation to me tiba tapor bolche orders only accepted from customers who have no credit problem shabhavik jader credit problem nai taderke theke order nawa sequential number of blank pre printed order document and subsequent checking of sequence for a complete risk khub important eta amra je ya thake amader je je ikhaner moddhe amra invoice gulo raise kori shekhane je ipor ekta invoice number thake it must be sequential এখন সিকোয়েন্সিয়াল থাকার পরে পরবর্তীতে যখন সেলস হয়ে গেছে নির্দিষ্ট সময় পর পর অন্য একটা 
থার্ড পার্টি দিয়ে অথবা থার্ড একজন এমপ্লয়ি দিয়ে যে আমার ডিপার্টমেন্টের সাথে ইনভলভ না অথবা আমার ডিপার্টমেন্টের ওই যে লোকের ইনভয়েস চেক করবে সেই লোকের কাজের সাথে ইনভলভ না তারে দিয়ে চেক করানো যে ভাই তুমি দেখো এই যে এখানে এক থেকে বিশ থাকার কথা বিশটা আছে কিনা কারণ অনেক সময় হয় কি আপনার এখান থেকে একটা পেজ মিসিং হয়ে গেছে মিসিং মানে কি কোন এমপ্লয়ি হয়তো ফর্জারি করে সেই ওই টাকাটা সে নিজে নিয়ে নিছে কারণ আপনার ইনভয়েস না থাকা মানে কি এই টাকাটা অন্য কোন জায়গায় মিস হয়ে গেছে তাহলে কারেক্ট প্রি প্রাইসেস কোটেড টু কাস্টমার যে কাস্টমার থেকে আমি দিচ্ছি সেই কাজকে প্রপার কারেক্ট প্রাইস কোট করতেছি কিনা সেটা কনফার্ম করা তার ম্যাচিং অফ কাস্টমার ওয়ার্ডার উইথ প্রোডাকশন ওয়ার্ডার ডিসপাস নোট কোয়েরিং অফ অর্ডারস নট ম্যাচ আচ্ছা এইটার একটা নাম আছে আমাদের অডিটর ভাষায় সেটাকে বলা হয় থ্রি ওয়ে ম্যাচ নাম শুনছি फाइनि পঞ্চাশটা কলম আমার ফ্যাক্টরি থেকে যখন বের হয়ে যাবে তখন আমি তার এটা কি দিব ডেস্ক পাস নোট দিব কারণ আমার ফ্যাক্টরিতে যে ফ্যাক্টরি গেট কিপার আছে গেট কিপার কিন্তু ডেস্ক পাস নোট না দেখাইলে সে কিন্তু কোনো মাল ছাড়বে না তো যখন আমি তারে বলে দিলাম ডেস্ক পাস নোট এই নাও পঞ্চাশটা কলম মিস্টার সাহেদ সাহেব শিয়াব সাহেবের কাছ থেকে নিবে এই নাও ডেস্ক পাস নোট এরপর আমি কি করলাম ইনভয়েস জেনারেট করলাম যে ইনভয়েস হ্যাঁ সাহেদ সাহেবের কাছে শিয়াব সাহেব পঞ্চাশটা কলম বাবদ টাকা পায় এখন দেখেন এই পঞ্চাশটা কলম বাবদ যে টাকা এই পঞ্চাশটা কলম তিন জায়গায় রেকর্ড করা আছে এক নাম্বার হলো যে ওয়ার্ডারটা পাইছে ওয়ার্ক ওয়ার্ডার যদি বলি বা পার্চেস ওয়ার্ডার যদি বলি দুই নাম্বার হলো ইনভয়েস তিন নাম্বার হলো ডেসপাস ওয়ার্ডার যেটা যেখান থেকে এই প্রোডাক্টটা বের হয়ে গেছে সেখানে অর্থাৎ এই তিনটা ডকুমেন্ট আপনি মিলাবেন এই তিনটা ডকুমেন্টের মধ্যে মিল আছে কিনা যদি কোনো জায়গায় অমিল থাকে মনে করেন আমার ইনভয়েস করছি আমার পার্চেস ওয়ার্ডার পাইছি পঞ্চাশ क्रुशियल আচ্ছা আমরা ব্রেকের আগে যেখানে ছিলাম সেটা হলো অর্ডারিং এর কন্ট্রোল গুলো আমি ডিসকাস করতেছিলাম এখন এই কন্ট্রোলের এগেনস্টে অডিটর হিসেবে হোয়াট উড বি ইউ টেস্ট অফ কন্ট্রোল টেস্ট অফ কন্ট্রোল হবে দেখেন চেক দ্যাট রেফারেন্সেস আর বিং অবটেইন ফর অল নিউ কাস্টমার অর্থাৎ আপনি যখন প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে যাবেন প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে দেখবেন যে প্রত্যেকটা কাস্টমারের এগেনস্টে একটা আইডি দেওয়া আছে কাস্টমার আইডি বলে বা মাস্টার আইডি বলে रिकन যখন মিস্টার এক্স বা ওয়াই বা জেড নামে নতুন একজন ইয়া আসলো কাস্টমার আসলো তাহলে তার এগেনস্টে আমাকে কি করতে হবে একটা ইয়া ক্রিয়েট করতে হবে যে আপনার সাবসিডিয়ারি লেজার ক্রিয়েট করতে হবে তো সাবসিডিয়ারি লেজার চাইলেই যাতে আমি ক্রিয়েট করতে না পারি অবশ্যই এখানে যাতে একটা মেকার চেকার কন্ট্রোল অ্যাপ্রুভার একটা প্রসেস থাকে সেই প্রসেসটা আছে কিনা এবং অ্যাপ্রুভার বা অথরাইজার যে থাকবে সেই মাস বি এ সিনিয়র স্টাফ ইউজুয়ালি আমি যদি ধরে নেই ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার অথবা সিএফও 
Tapper check that all orders are only accepted from customers who are within their credit terms and credit limits. Apni dekhen, apni jo kono organization hai dekhen, ogh direct ta sales policy thake. Sales policy the anek shomai credit term mein range dawa thakte pare. Otho ba protect ta customer shat aala aala the agreement hoyte pare. Shi agreement ter modhe amar credit term, credit limit bola thakbe. Dekhte hobe je ishe credit term ta maintain kore shi transaction gulla hotshe kina aarar ta lo credit limit jate exit kore na jaye. Mera protect ta customer jana ta ceiling dawa thake. Je ekta customer hi customer ra kaise ami पास कोटी टकर बेशी बिकी कर बना इटर मूल ऑब्जेक्टिव होल दुई टा एक टा होलो डिपेंडेंसी ऑफ सिंगल कस्टमर कमानो और तब एक टा कस्टमर रूप रह जाते हैं वह डिपेंडेंसी ना था के आर एक टल रिस्क ऑफ डिफॉल्टर कमार रिस्क ऑफ डिफॉल्टर माने जो दी एक टा कस्टमर रूप रह बेस करे आमार बेबसदारा व्यवसायों परे दार कराना है, तो सिंगल कस्टमर ड्रीवेंट बस सिंगल काय क्लाइंट ड्रीवेंट जाते ना हो, शेज़ इसके अलग है। अच्छा, तब पर बोल से मैच द कस्टमर वाडर्स आर बीइंग मैच्ड विथ प्रोडक्शन वाडर एंड डेस्पाच नो थ्री वे मैचर को था जो टाइम बोल सिलम, वेरी मच इम्पोर्टेन्ट टेस्ट ऑफ दिविन्नो डोक्यूमेंटर में धमार की था क्या किचु क्रॉस मैचिंग पॉइंट था के शे क्रॉस मैचिंग पॉइंट गुला मिला नॉट था कस्टमर वाडर के रेफरेंस टा प्रोडक्शन वाडर में दासे की ना डेस्पास नोटर में दासे की ना ये दिविन्नो किचु थकते पारे ऐतो कौन जा कथा बोल लाम शेरल फर्स्ट स्टेप दिस इज रिलेटेड � एवं इटर एग्जेस्ट है आई हैव टू मेक इनवॉइस फॉर कलेक्टिंग द रिसीवेबल्स ताऊ लेखन है वह की रिस्क थकते पारे प्रथम जो रिस्क था शेटा वो जो गुड्स माइट बी डेस्पाच बट नॉट रिकॉर्डेड अमे माल सप्लाई कर दिलाम रिकॉर्ड करी नहीं पहले तो हमारे सेल्स में मुद्दे था आश्लो ना सो दे आर लॉस � Goods may be dispatched, sorry. Goods may be dispatched, but not invoiced for. Dispatch call up, invoice kuri nahi. Third one holo, invoices may be raised or error in error with resulting customer dissatisfaction. Invoice bhool call up, bhool call up for the customer call up, we key invoice dilen miya, pasta ka mal nila, ma apne lakshan, shatta ka. So customer dissatisfaction created the director risk. Fourth one, invoices may be wrongly cancelled by credit note. Amra jani je je kono sales amar jodi fail ta shi bikroy fail jodi hai, taole shi taake record korte hai. Credit note er madhu me taake record korte hai. To mona koron kono ekta customer shi fail dae na, kintu bhula me credit note raise kore filsi. Ultimately taale amar ki ei books of accounts se sales kome gallo. To ei chapter risk hoyte pare. The control objective ki a risk gula mitigate kora juna amar ki control objective thakka uchit. Potham ka tal all dispatches are goods are recorded. Or tha jato dharoner goods ame dispatch e diye dichi. Jato dharoner goods amar chole jatse. It must be recorded. Record hoite hove. Second one al all goods and services sold are correctly invoiced. Ame jai maal gula bikti gula ma avoshwe shita correctly invoiced hoite hove. Invoice kora ha thakta hove. Third one, all invoices raised relate to goods and services supplied by the business. All invoices raised relate to goods and services supplied by the business. Or that, jato invoice raised the khabe, sheta jate abushoi, goods set jonno hai, onno kono kisi jonno jate amar invoice na hai. Credit note are only given for valid reason. This is very much important. Auditor ke tere credit note khubi crucial. Credit note ta abushoi amar स्पेसिफिक प्रॉपर रीजन था क्यों मनोगर नाम एक टमाल निलम नहीं हम काल के फिरते दिलम यहाँ जी एस कल जो भाई अमाल डे फिरते दिलने क्यों नहीं फिरते सी क्यों इतना कोनो प्रॉपर जस्टिफिकेशन ना यहाँ हम जो है माल टा आमी फिरते सी इतना डिफेक्ट आसे अथवा आमी जो स्पेसिफिकेशन ने चाहिए सी से अथवा आमी जो तो गुला वाडर कुर्सी शेखन है वाडर है कॉमा से बेशी है से तो विभिन्न रीजन थकते पड़े सो रीजन मास भी वैलिड क्रेडिट नोट टक क्या नो इम्पोर्टेन्ट है बोला मैं एक टेक्सम्पल दे 
আপনার অর প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন বা ম্যানেজমেন্টের একটা টার্গেট থাকে টার্গেট সে আছে তারা করে কি অর্গানাইজেশন মনে করেন আমি দুই সালে অর্গানাইজেশনের যে টার্গেট দেওয়া আছে একশো কোটি টাকা সেলস তো সামহাও সে বছরের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ এসে দেখলো তার একশো কোটি টাকা হয় নাই তার নব্বই কোটি টাকা হয়েছে এখন তার যদি টার্গেট যদি সে অ্যাচিভ করতে পারে তাহলে কি হবে টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারলে সে ইনসেন্টিভ পাবে বোনাস পাবে তো সে যদি নব্বই কোটি টাকা অ্যাচিভ করে বা দশ কোটি টাকা আরো না পারে তাহলে তো সে ইনসেন্টিভ পাবে না সে করবে কি কোনো একটা লোকের সাথে তার কোনো একটা সেলস ইয়ার সাথে সে একটা এগ্রিমেন্ট করবে কি করবে যে ভাই ঠিক আছে তুমি এখন একটা অর্ডার দাও অর্ডার দিলে তোমার আমি এটা মালটা সাপ্লাই করে দিব সাপ্লাই করে দিলে তুমি এই বছর শেষ হলে দশ দিন পরে তুমি ফেরত দিয়ে দিও ফেরত দিলে ফেরত দিলে পরে দিয়া বলবো যে ফেরত দিয়ে দিছে তাহলে কি হলো ওই বছরে দুই সালে তার যে একশো কোটি টাকার টার্গেট ওটা কিন্তু ফিল হয়ে গেল কিন্তু হয়তো বা সাবসিকুয়েন্টলি কি হলো আমার দুই বিশ সালের জানুয়ারি দশ তারিখে প্রোডাক্টটা ফেরত আসছে কিন্তু বাট ওইটা নিয়ে কিন্তু তার কনসার্ন না অথোরাইজেশন Authorization of dispatch of goods. He will say dispatch only on sales order. Dispatch only to authorized customer. Our Arecta say Amar. Special authorization. Special authorization of dispatches of goods free of charge or on a special time. Or that dispatch of goods are going to be authorized. That is the conclusion. Second, examination of goods outward as the quantity, quality and inspection. What do you say? অর্থাৎ আমি যখন মাল মানে ওয়ার্ডার সাপ্লাই করব সাপ্লাই করার আগে অবশ্যই আমার কিউসি টিম সেটা কি দিতে হবে বলতে হবে যে ভাই এটা ঠিক আছে মানে আপনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা তারা এনশিওর করছে মানে যেই কোয়ালিটিতে তারা অর্ডার দিছিল সেই কোয়ালিটি সেটা মেনটেন করে Recording of all goods outward on a dispatch note. Dispatch note is the properly record. Kora. Third on the agreement of dispatch note to customer order and invoices. This is the three-way match. Customer order, invoice, dispatch note. Three term of the amount is the same. Pre-numbering of dispatch notes and regular checks on sequence. If you have the invoice, the dispatch note is the pre-numbering. If you have the need to show up, you can independent check on the dispatch note. Condition of returns checked. Condition of returns checked. Or that, I am just going mal ferret nilam. Ferret na apur kikar na. Or that, ekta bolle di bejhe. I am our ei ei defect ashe. Order kam paisi. Je je order re, mane je I am je i bhabe di silam. She i bhabe ferret paisi kina. Na ke she ta ke arrow destroy kora amake ferret di se. She jude arrow destroy kore ferret da. Taalo kintu amare ekane kotha ashe. Je karon holo amake kintu arrow fe beshi farthar cost involve kore. Ita kikor tobe. Chikor tobe. তারপর বলছে কি রেকর্ডিং অফ গুডস রিটার্ন অন গুডস রিটার্ন নোট রিটার্ন আমার যদি গুডস রিটার্ন হয়ে থাকে মানে ক্রেডিট নোট যদি হয়ে থাকে তাহলে প্রপারলি সেটা রেকর্ড করা সিগনেচার অফ ডেসপাচ নোট বাই কাস্টমার কাস্টমার যখন মালটা রিসিভ করে নিচ্ছে অবশ্যই ডেসপাচ নোটে সে সাইন করবে তারপর प्रिपरेशन অফ ইনভয়েসেস এন্ড ক্রেডিট নোট আমার যখন ইনভয়েস ক্রিয়েট করব ক্রেডিট নোট ক্রিয়েট করব অবশ্যই সেখানে অথরাইজেশন থাকতে হবে মেকার চেকার থাকতে হবে চারটা জিনিসের কথা বলছ যারা অথরাইজেশন অফ সেলিং প্রাইসেস এন্ড ইউজ অফ প্রাইস লিস্ট অথরাইজেশন অফ ক্রেডিট নোটস Checks on prices, quantities, extensions, totals on invoices and credit notes, sequential numbering of blank invoices, credit notes, and regular sequence check. It is all common. Then the inventory record is updated. If we have a trading business or manufacturing business, if we have a product movement, sales, purchase, we have an inventory register record, and we have an inventory record, and we have to reconcile it. Material of sales invoices, that with dispatch notes and sales orders matching sorry matching of sales invoices with dispatch notes and sales orders same genus three way match regular review of dispatch notes not matched by invoice jodi amar dispatch note er sathe kono invoice er mismatch thake obosshoi seta review korte hobe ebong keno holo seta identify korte hobe test of control ki ek number test of control lo verify details of trade sales or goods dispatch notes with sales invoice checking 
সেলস ইনভয়েস এর সাথে আমার অবশ্যই গুজ ডেসপাস যেটা হইছে ডেসপাস স্টোরের সাথে টালি ব্যাক করতে হবে কত কোয়ান্টিটি দেওয়া হইলো কত প্রাইস যেটা দেওয়া হইলো এটা অফিশিয়াল প্লায়ের প্রাইস লিস্টের মধ্যে আছে কিনা মানে আপনি যেটা করবেন ট্রেড ডিসকাউন্ট যদি দেয়া হয়ে থাকে তাহলে প্রপারলি সেটা আপনার রেকর্ড করা আছে কিনা এই যে ক্যালকুলেশনটা দেওয়া আছে ক্যালকুলেশন এডিশন যোগ বিয়োগে ঠিক আছে কিনা আমি আমার সেলস এ সেলস কিন্তু বাট আমার ইনভেন্টরিতে এটা সরাইলাম না ইনভেন্টরি থেকে এই মালটা চলে যাবে তাহলে কি হবে আমার ইনভেন্টরি এবং ফিজিক্যাল কাউন্টের সাথে একটা মিসম্যাচ ক্রিয়েট হবে সেটা আছে কিনা ভেরিফাইড নন রুটিন ট্রানজাকশন যদি থেকে থাকে স্ক্র্যাপ সেলস নন কারেন্ট অ্যাসেট সেলস ইত্যাদি এটার জন্য সাপোর্টিং এভিডেন্স আছে কিনা अप्रুভাল আছে কিনা তারপরে এটার জন্য আলাদা রেজিস্টার থেকে থাকে রেজিস্টারে ঠিক করে রেকর্ড কিনা যেমন ফিক্সড অ্যাসেটের ক্ষেত্রে আমার যদি অ্যাসেট রেজিস্টার থেকে থাকে অ্যাসেট রেজিস্টার এটা প্রপারলি রেকর্ডেড কিনা ঠিক আছে আরো আছে হলো ভেরিফাই ক্রেডিট নোট এটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রোল টেস্ট সেটা হলো যে ক্রেডিট নোট প্রপারলি ভেরিফাই করা করেসপন্ডেন্স ওর আদার সাপোর্টিং এভিডেন্স অ্যাপ্রুভাল বাই অথরাইজিং অফিশিয়াল ইনভেন্টরি রেকর্ডে প্রপারলি এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে কিনা এন্ট্রি ইন গুড রিটার্ন রেকর্ড করা হয়েছে কিনা এটা ক্যালকুলেশন এডিশন আর এর মধ্যে আরো দুইটা কথা বলা আছে তারপর হলো নাম্বার সিকোয়েন্স টেস্ট নিউমেরিক্যাল সিকোয়েন্স অফ ডেসপাসনস এন্ড এনকোয়ার ইনটু ফিক্সিং নাম্বারস তারপর বলছে টেস্ট নিউমেরিক্যাল সিকোয়েন্স অফ ইনভয়েসেস এন্ড ক্রেডিট নোটস এনকোয়ার ইনটু মিসিং নাম্বারস অর্থাৎ আপনি তার কাছ থেকে ইয়া নেবেন ডেসপাস নোটের বই নেবেন তারপরে আপনার ইনভয়েসের বই নেবেন নিয়ে আপনি নাম্বারিং গুলো চেক করবেন এবং চেক করে তারে বলবেন যে এই স্যাম্পল ভিজিট ডকুমেন্ট গুলো বাইর করো এইগুলো দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে ওখানে কোনো মিসিং আছে কিনা test numerical sequence of order forms and enquire into missing numbers check that dispatches of goods free of charge or on special terms have been authorized by management check that dispatches of goods free of charge or on special terms have been authorized by management orthat je dispatch note je gulo ferot aslo eta properly management er je verify kora kotha properly verify authorize korche kina eto toker moddhe karo kono proshno ache ওরা এভাবে বলছে কিন্তু বাট কাজ করার সময় আগে পরে করলে সমস্যা নেই আগে পরে আর আপনি মনে করতেছেন পরীক্ষার হলে কি সিকোয়েন্স লিখতে হবে কেন নো নট নেসেসারিলি সিকোয়েন্স লেখা না নেসেসারিলি না ওকে এরপর আসে থার্ড পয়েন্ট রেকর্ডিং রেকর্ডিং এর কি রিস্ক থাকতে পারে ইনভয়েস সেলস মাইট নট বি প্রপারলি রেকর্ডেড একইভাবে একটু আগে যখন আমি অর্ডারটা রেকর্ড করার এখানে ইনভয়েসটা প্রপারলি রেকর্ড না হতে পারে ক্রেডিট নোট প্রপারলি রেকর্ড না হতে পারে সেলস মাইট বি রেকর্ডেড ইন রং কাস্টমার অ্যাকাউন্টস মনে করেন আব্দুল আজিজ নামে দুইজন কাস্টমার আছে এখন আব্দুল আজিজ নামে কাস্টমার যেই আব্দুল আজিজের কাছে বিক্রি করছে সেই আব্দুল আজিজ না লিখে আরেকজন আব্দুল আজিজের এখানে রেকর্ড করে ফেললো তো ডেটস মাইট বি ইনক্লুডেড অন দা রিসিভেবল লেজার দ্যাট আর নট কালেক্টিবল অনেক সময় দেখা যায় যে রিসিভেবল লেজারে ইয়া থাকে রিসিভেবল থাকে তো সেটা অনেক সময় দেখা যায় যে কালেক্টিবল না মানে অর্থাৎ ব্যাড ডেট হয়ে যায় তো এগুলো হলো রিস্ক যে ব্যাড ডেট হয়ে যাওয়ার রিস্ক থাকে Control objective take is all sales that have been invoiced are recorded in normal and receivable ledger, nominal and receivable ledger. Nominal is the parent ledger, it is nominal ledger basically. So, when you have a big deal, 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 you have a big deal. All credit notes have been, uh, that have been issued and rec- are recorded in the nominal and receivable ledger, you have a big deal, you have a big deal. All entries in the receivable ledger are made to the correct receivable ledger account. The correct receivable account is Abdul Aziz. Abdul Aziz is the proper main J. Abdul Aziz. The transition is the record. 
কাটঅফ ইজ এপ্লাইড কারেক্টলি টু দা রিসিভেবল লেজার যাতে রিসিভেবল লেজারে কাটঅফ প্রপারলি এপ্লাই করা হয় এটা কাটঅফের एग्जांपल দিছিলাম পটেনশিয়াল ব্যাড ডেটস আর আইডেন্টিফাইড আবার নির্দিষ্ট সময় পর পর রিভিউ করা এবং এক্সপেক্টেড ব্যাড ডেট যারা আছে তারা আইডেন্টিফাই করা এবং তাদের এগেইনস্টে প্রভিশন নিয়ে নেওয়া বিকজ অফ ব্যাড ডে আমার যদি রিসিভেবল আনকালেক্টেবল থাকে আমার এখানে একটা কনজারভেটিভ অ্যাসপেক্ট একটা ক্লজ আছে যে ইউ হ্যাভ টু মেক প্রভিশন এগেইনস্ট দিস रिसिवेबल তাই না কারণ আমার সেলস এর করেসপন্ডিং টু রিসিভেবল ওকে স্যার প্রভিশন এর ব্যাপার কিছু বলতেন আবার বলেন বুঝি নাই প্রভিশন নিয়ে কিছু বল ও আচ্ছা প্রভিশনটা হলো আপনারা মনে করেন আমার কাস্টমার আছে পাঁচ জন কাস্টমার আছে এ বি সি ডি ই তো দেখা গেল যে বিভিন্ন জনের কাছে আমি বিভিন্ন টাকা পাই অথবা 10 টাকা 20 টাকা 15 টাকা 20 টাকা 25 টাকা পাই তো আমি জানতে পারলাম যে मिस्टर এ সে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সে দেউলিয়া হয়ে গেছে এখন প্রশ্ন হলো এই যে मिस्टर এর কাছে যে আমি 10 টাকা পাই এই টাকা কি আর পাওয়া যাবে বলে আপনি আশা করেন না স্যার হ্যাঁ পাইতে পারেন যদি আপনি মনে করেন যে আপনি মামলা করলেন মামলা করার পরে সে লিটিগেশনে গেল লিটিগেশনে গিয়ে তার কোম্পানি লিকুইডেশন হলো লিকুইডেশন হওয়ার পরে কোর্ট আপনাকে টাকা দিল তাইলে আপনি পাইতে পারেন কিন্তু নরমাল প্রসেসে তো আপনার সে প্রত্যাশা নাই যে আপনি मिस्टर এর কাছে টাকা পাবেন তাই হচ্ছে দেউলে হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে কি ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে কি ওই লোকের এগেইনস্টে তো আমাকে কি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল রেকর্ড করা আছে 10 টাকা তাহলে এই 10 টাকা যে আপনি পাবেন না সেটার জন্য আপনি কি করবেন আপনি এক্সপেন্স একটা হিট নোর নিটমেন্ট যেটাকে বলতেছে আমি প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট এইটাই হচ্ছে প্রভিশন স্যার আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই थे स्टेटमेंटमेंट তারপর হলো রেকর্ডিং অফ সেলস ইনভয়েস সিকোয়েন্স এন্ড কন্ট্রোল ওভার স্পয়েলড ইনভয়েসেস আমার সেলস ইনভয়েস যাতে রেকর্ডিংটা প্রপারলি হয় তারপরে হলো আমার এই ম্যাচিং অফ ক্যাশ রিসিপ্ট উইথ ইনভয়েসেস একই ভাবে আমার ওএম থ্রি ওএস ম্যাচের একটা পার্ট যে ক্যাশ রিসিপ্ট করলাম 100 টাকা ইনভয়েসে বলা আছে 98 টাকা এরকম যাতে না হয় ক্যাশ রিসিপ্ট করলাম 98 টাকা ইনভয়েসে 100 টাকা সো এইটার একটা ম্যাচিং করা রিটেনশন অফ কাস্টমার রেমিটেন্স অ্যাডভাইসেস কাস্টমার রেমিটেন্স অ্যাডভাইস হতে যে কাগজপত্রগুলো দিবে সেই কাগজপত্রগুলো প্রপারলি রিজার্ভ করা সেপারেট রেকর্ডিং অফ সেলস রিটার্নস প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি আপনি কোনো সেলস রিটার্ন করে থাকেন অথবা প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করে থাকেন ফারস্টে বলেন যে ভাই ঠিক আছে পার ইউনিট 100 টাকা দিব তখন সে একটু প্যারাভেরি করলে যে ভাই 100 টাকা না 99 টাকা দেন তাহলে আমি আপনার থেকে নিব তা আপনি বলেন ওকে ফাইন তুমি যদি আমার থেকে বেশি প্রোডাক্ট নাও আমি তোমার 99 টাকা দিব কিন্তু বাট আপনার যে প্রাইস লিস্ট ওখানে তো 100 টাকা বলা আছে আপনি যে তার জন্য পার প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করলেন 99 টাকা করলেন এটা কোন জায়গায় একটা কোন একটা রেজিস্টারে বা কোথাও একটা বুকিং থাকতে হবে তাহলে পরবর্তীতে আপনি এটা কি পাবেন না এটার কোনো ট্রেস পাবেন না কাট অফ প্রসিজিউ টু এনশিওর গুডস ডিসপাসড এন্ড নট ইনভয়েসড অর ভাইস ভার্সা আর প্রি প্রপারলি ডিলড উইথ ইন দা কারেক্ট পিরিয়ড অর্থাৎ কি ভাবে কার কাট অফ सेम জিনিস যেটা আমি একটু আগে যেটা বললাম सेम জিনিস কাট অফ রেগুলার प्रिपरेशन অফ ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্ট যেটা বললাম যে ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্টের মধ্যে আপনি কন্ট্রোল জিএল এর সাথে আপনার যে সাবসিডিয়ারি জিএল সেটার একটা রিকনসিলিয়েশন মেইনটেইন করতে পারবেন অলওয়েজ তারপর চেকিং অফ ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্ট আপনার ট্রেড 
যে ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্ট আপনি তৈরি করছেন সেটা চেক করা কারণ সময় এখানে ডিসকাউন্ট থাকে ট্রেড ডিসকাউন্ট থাকে ক্যাশ ডিসকাউন্ট থাকে সেগুলো প্রপারলি আপনি প্রত্যেকটা রিসিভেবল লেজার বুকিং দিবেন কিনা যখন আপনার টাকা আসতেছে তখন ঠিকভাবে লেখছেন কিনা যখন সেলস হচ্ছে তখন সেটা ওই স্পেসিফিক রিসিভেবল লেজারে ঢুকছে কিনা তো একটা স্টেটমেন্ট সব সময় আপডেট রাখা সেফগার্ডিং অফ ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্ট সো দ্যাট দে ক্যান নট বি অল্টারড বিফোর ডিসপ্যাচ আপনার ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্ট যেটা থাকবে সেটা সেফগার্ড করে রাখার কারণ অন্য কাজ যাতে এটা চেঞ্জ করে ফেলতে না পারে রিভিউ এন্ড ফলো আপ অফ ওভারডিউ অ্যাকাউন্টস ওভারডিউ অ্যাকাউন্ট যদি থাকে আচ্ছা ওভারডিউ এর একটা ইয়া বলি প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন একটা পলিসি থাকে এই পলিসিতে বলা থাকে যে ইউজুয়ালি কাস্টমারের কাছ থেকে কত দিনের মধ্যে টাকা পাবে মনে করেন আমার কাস্টমার সাথে এগ্রিমেন্ট হলো যে তিন মাসের মধ্যে টাকা দিবে তো এখন প্রতি মাস শেষে অথবা প্রতি সপ্তাহে শেষে সে কি করবে সে ইনভয়েস এর এজিং নামাবে ইনভয়েস এর এজিং নামায় দেখবে যে কোন ইনভয়েস এর এজিং তার সাথে ক্রেডিট টার্ম এক্সিট করে গেছে মনে করেন 90 দিন এক্সিট করে তখন তাকে বলতে হবে যে ভাই তোমার তো এই ইনভয়েসটা তো 90 দিনের মধ্যে পে করা যাবে তুমি পে করো না কেন করতেছ না তার সাথে একটা রিভিউ করা ফলো আপ করা যে ভাই টাকা দাও তা তোমার তো তুমি ওভারডিউ হয়ে যাচ্ছ তো অথরাইজেশন অফ রাইটিং অফ ফর ব্যাড ডেট ব্যাড ডেট আমি মনে করলাম একটু আগে যে বললাম দেউলিয়া হয়ে গেল দেউলিয়া হলে আমি তার ব্যাড ডেট হিসেবে রেকর্ড করে ফেললাম আমি চাইলেই পারবো না এটা মাস বি অ্যাপ্রুভড সামওয়্যার আমার ইয়া যদি বলি বোর্ড অফ ডিরেক্টর যদি বলি অথবা আমার যদি কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট যদি বলি সেখানে আমার এটা রেজ করতে হবে এবং সেখানে প্রপার জাস্টিফিকেশন দিয়ে সেখানে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে এসে তারপর আপনাকে বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এর রাইট অফ করতে হবে তারপর রিসিভেবল কন্ট্রোল লেজার এর রিকনসিলিয়েশন একটু আগে যেটা বললাম আর অ্যানালিটিক্যাল রিভিউ ফর রিসিভেবল লেজার এন্ড प्रॉफिट মার্জিন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ অ্যানালিটিক্যাল রিভিউ হলো যে আপনার প্রত্যেকটা রিসিভেবল লেজার এর কাছে प्रॉफिट মার্জিন কত হচ্ছে অর্থাৎ আমি मिस्टर এক্স এর কাছে বিক্রি করলাম তার এখানে যে সেলস করলাম সেখানে আমার प्रॉफिट মার্জিন পার্সেন্টেজ থাকে তো ওয়াই এর কাছে কত জেড এর কাছে কত কারণ বিভিন্ন কাস্টমার যারা কর্পোরেট কাস্টমার বড় বড় কাস্টমার থাকে বিভিন্ন কাস্টমারের কাছে কিন্তু আমরা বিভিন্ন দামে বিক্রি করি যখন বিভিন্ন দামে বিক্রি করি আমার प्रॉफिट মার্জিনটাও কিন্তু ভেরি করে রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে আমার টেস্ট অফ কন্ট্রোল কি হবে টেস্ট অফ কন্ট্রোল হলো দুই ভাগে ভাগ করছে একটা হলো সেলস লেজার সেলস ডে বুক বেসিস আর একটা হলো রিসিভেবল লেজার বেসিস যে সেলস ডে বুকটা কি ডে টু ডে সেলস যেটা এন্ট্রি হচ্ছে আর কন্ট্রাক্ট এজ হচ্ছে রিসিভেবল এ তবে সেলস রিসিভেবল লেজার মধ্যে একটা আসবে না যেটা ক্যাশ সেলস এর কিন্তু দুইটা পার্ট থাকে একটা ক্যাশ সেলস থাকে একটা হলো অন অ্যাকাউন্ট সেলস থাকে ক্যাশ সেলস গুলো আমার রিসিভেবল লেজারে হিট করবে না সাধারণত অন অ্যাকাউন্ট সেলস গুলো রিসিভেবল লেজারে হিট করে the sales day book ki check entries with invoices and credit notes respectively check additions and cross cast check postings of receivable laser control account check postings to receivable laser ei jinish gula check kora receivable laser ki check entries in a sample of accounts to sales day book check additions and balances carried down note and enquiry into contra entries check that control accounts have been regularly reconciled कैंसिल कर दी जस्टिफाइड পিআর ডিপার্টমেন্ট যারা থাকবে অন্য ডিপার্টমেন্ট থাকবে যারা প্রক্রিউমেন্ট ডিল করে যারা প্রোডাকশন ডিল করে ওদের থেকে কনফার্ম করে হ্যাঁ ভাই ও যেটা বলছে এটা ঠিক কিনা এইগুলা আর কি স্ক্রুটিনাইজ অ্যাকাউন্ট টু সি এটা স্যার স্ক্রুটিনাইজ অ্যাকাউন্টস টু সি ইফ ক্রেডিট লিমিটস হ্যাভ বিন অবজার্ভ আচ্ছা প্রত্যেকটা রিসিভেবল লেজারের প্রত্যেকটা রিসিভেবল এর আগে একটু আগে আমি বলছি যে আমার ক্রেডিট লিমিট দেওয়া থাকে যে আমি मिस्टर এক্স এর কাছে 5 কোটি টাকা বেশি বিক্রি করব না मिस्टर ওয়াই এর কাছে 2 কোটি টাকা বেশি বিক্রি করব না এইটা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে ইন্টারনাল ক্রেডিট অ্যাসেসমেন্ট লোক থাকে তারা তাদের হিস্টোরিক্যাল ট্রেন্ড তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা 
প্লাস হলো তাদের ব্যবসার ভলিউম সেটার বেসিসে একটা সিলিং ডিটারমাইন করে দেয় তো যখন দেখা যাবে রিসিভেবল এই লিমিটে আমার রিসিভেবল এর ক্ষেত্রে তাহলে একটা লিমিট থাকবে তো আমার রিসিভেবল বলা থাকবে যে মিস্টার এক্স এর কাছে রিসিভেবল আপনার যা সেলস হবে সেলস এর 20% এর বেশি হতে পারবে না কথার কথা তো আপনার এই 20% যখন এক্সিট করে যাবে তখন সেটা মানে ম্যানেজমেন্টের ফোকাস আর দেখো মিস্টার এক্স কিন্তু 20% টাকা কিন্তু এখন দেয় নাই মানে কি देयर इज अ রিস্ক যে ইন ফিউচারে সে ডিফল্ট হতে পারে সেটা স্ক্রুটিনাইজ করা আর কি cash collection cash collection er main risk point holo might be received at business premises but not be recorded or banked generally due to fraud but also by simply losing checks received main eta risk ta ki seta holo je taka asche check asche check record hoy nai check harai geche eta holo risk tale ki control ta ki all money received are recorded prothom kotha holo record kora hoyeche ebong banked bank mane holo যে চেকটা আপনি পাইছেন সেটা সাথে সাথেই ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কালেকশনের জন্য এরপর ক্যাশ কালেকশনের কন্ট্রোল ক্যাশ কালেকশনের মেইন কন্ট্রোল হলো সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস কি বলছে সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস অন রেকর্ডিং অফ রিসিভ received by the post eta ekhon hoy na age hoyto mone koren ekhon khubi kom karon ekhon to amnar online e transfer hoy to online e transfer hole to post debar kono proshno ashe na age ki hoyto check diya by post e pathay dito je bhai omoke check thik ache dure jabe lok pathano tough by post e pathay dito etar modhe ki ki control thakbe control thakbe safeguard to prevent interception of mail between received and opening তারপর হলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ রেসপন্সিবল পারসন টু সুপারভাইজ মেইল তারপর হলো প্রটেক্টিং অফ ক্যাশ আচ্ছা এখান থেকে দেখেন কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং সমস্যা আছে কিনা প্রথম পয়েন্ট রেকর্ডিং অফ রিসিভড রিসিভস রিসিভড বাই পোস্ট আবার ক্রস চেক এর উপরে অনেকে অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলে দেয় অ্যাকাউন্ট নেম বলে দেয় তো অ্যাকাউন্ট নেম বলে দিলে ওই অ্যাকাউন্ট ছাড়া এটা কি হবে না ইনকেস হবে না এই ক্রসিং এর কথা বলছে আর কি যে চেকটাই আপনার পাঠাচ্ছে সেটা যদি ক্রসিং করে পাঠায় তাহলে আর যদি এটা হারায়ও যায় এটা কেউ ক্যাশ করতে পারবে না কারণ ক্রস চেক না হলে তো ক্যাশ করতে পারবে ক্যাশ করতে পারলে তো সে যে চেকের মালিক না সেও এটা ইয়া করতে পারবে তাহলে নেক্সট পয়েন্টে যাই রেকর্ডিং অফ ক্যাশ সেলস এন্ড কালেকশনস দেখেন এখানে কারো কোনো কনফিউশন আছে ঠিক 
कैश अच्छा एम टी अफ कैश अफिस एंड रेजिस्टर अच्छा अच्छा से जो अपनी जैसेलि बुझे थैंक টিল রোল বলে থাকে মানে তুমি বলে সে 2 টাকার নোট নি আসলো তারপর বলে বাবা 2 টাকার নোট আনবা না আনলে 500 টাকার নোট নি আসবে নেক্সট পয়েন্ট যাই আজালে নামাজটা পড়ে আসেন নাকি মাগরিবের টাইম তো মনে হয়ে গেছে জি স্যার ঠিক আছে 10 মিনিট ব্রেক 10 থেকে 15 মিনিটের পর পরে আবার স্টার্ট করব स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन लाइफ देखा তো আমার আর লেজার অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় ইউজুয়ালি আমার ট্রানজাকশন হওয়ার পর এটা জিএলএ এন্ড অফ দে ইওডি বলি আমরা ইওডি রান করার পর পরের দিন রিফ্লেকশন পাওয়া যায় মানে এটা হলো জিএলএ আর সিস্টেমে ওই আপনার ইনস্ট্যান্টলি রিফ্লেকশন পাওয়া যায় সো এখন এই জিনিসটা অনেকটা ইজি এবং আপনার ভিজিবল হয়ে গেছে আগে প্রবলেম ছিল আগে যেহেতু ম্যানুয়াল রেজিস্টার ছিল দেখা যেত যে टिटेड लिमिटेड रखा Third one is ensuring that the person who records cash takes holidays so that they do not have absolute control over cash recording and controls are continued in their advance. Acha. Ita banking sector ek ta ase process. Banking sector de bola hai. Dui ta cash korte bola hai. I mean banking sector the example this is boost the shuvida de apna der. Dui ta jinish bola hai. Ek ta jinish holo jada jara operation ei shathe involved. Bato ba cash transaction ei shathe involved. Bato customer transaction ei shathe involved. मैंडाटरिडेटरिडे जो समय 
ট্রানজেকশন ইনিশিয়েট করতে পারে না অ্যাপ্রুভ করতে পারে না এবং কোনো ট্রানজেকশনের সাথে ইনভলভ থাকে মানে সেটা পুরো আউট অফ দ্য ব্লু থাকে ওই সময়ে ম্যানেজমেন্টের একটা টিম থাকে দ্বারা ওটা ওদের কিছু কন্ট্রোল পয়েন্ট থেকে তারা অডিট করে অডিট করে দেখে সে কোনো ফট ফর্জারি করলো কিনা সো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে যারা ক্যাশ ডিল করবে ওদেরকে কিছুদিন পর পর আমার মনে করেন সে হলিডেতে গেল হলিডেতে যাওয়ার পর অল্টারনেটিভ অন্য কেউ ট্রানজেকশন করতে পারতেছে কিনা এই সব কন্ট্রোল গুলা এনজিওর করা আর একটা হলো গিভিং এন্ড রেকর্ডিং অফ রিসিপ্ট রিটেন কপি মানে যেই রিসিপ্ট দেওয়া হচ্ছে সেটা একটা রিসিপ্ট কপি রাখা সিরিয়ালি নাম্বার রিসিপ্ট বুকস যাতে আমার সিরিয়াল নাম্বার করা থাকে কাস্টডি অফ রিসিপ্ট বুকস আমার রিসিপ্ট বুকে যাতে প্রপার কাস্টডি থাকে ক্যাশ রেকর্ডের সাথে ব্যাংক পে স্লিপ যেটা আছে সেটা যাতে একটা কম্পারিজন বা রিকনসিলিয়েশন থাকে এগুলার করার কন্ট্রোলের কথা বলছে এরপর হলো সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস ফর ব্যাংকিং ব্যাংকিং বলতে বোঝাচ্ছে ব্যাংকের সাথে লেনদেন এবং ব্যাংকের স্টেটমেন্ট চেক করা এখনকার সময়ে বর্তমানে অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা ডেইলি রিকনসিলিয়েশন করে অর্থাৎ ডে এন্ড ডে সে ব্যাংকের স্টেটমেন্টটা নামায় যেহেতু এখনকার সময়ে আপনার আপনি অনলাইনের মাধ্যমে ইউ গেট দ্য অ্যাক্সেস ইন দা আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টের মধ্যে আপনি ডেইলি ট্রানজেকশনটা নামায় এবং ওইটার সাথে তার অন্যান্য জায়গায় যে ট্রানজেকশন যেটা আছে পাঠছে যেখানে তো আমার ক্যাশ রিসিপ্ট ব্যাংকের রিসিপ্ট থাকবে আর ব্যাংক পেমেন্ট থাকবে সেটার সাথে সে টালি ব্যাক করে একটা রেকনসলিউশন করে সো ডেইলি ব্যাংকিং ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট এখনকার সময় আগে ছিল একটা নির্দিষ্ট যেহেতু আমার অনলাইন ট্রানজেকশন কম ছিল এখন তো সবই মোটামুটি অনলাইন ট্রানজেকশন আর করোনার কারণে তো এখন অর্গানাইজেশন গুলা অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড পার্সেন্ট চাচ্ছে যাতে অনলাইন ট্রানজেকশন হয় ক্যাশ ট্রানজেকশন যাতে না হয় সো আলটিমেটলি এটা রিস্ক আরো বেড়ে যাচ্ছে আটলো মেক আপ এন্ড কম্পারিজন অফ পেইং ইন স্লিপস अगेंस्ट ইনিশিয়াল রিসিপ্টস অ্যাকর্ডস এন্ড ক্যাশ বুক এটা হলো বেসিক্যালি মেক আপ এন্ড কম্পারিজন অফ পেইং ইন স্লিপ অর্থাৎ যে পে স্লিপ দাও হচ্ছে সে পে স্লিপের সাথে ইনিশিয়াল যে রেকর্ড আছে অর্থাৎ এটা হলো লাইক আমার এই থ্রি ওয়ে ম্যাচের মতো ক্যাশ বুকে যে এন্ট্রি দিলাম সেটা আমার ইয়াতে এই পে স্লিপের মধ্যে রিফ্লেক্ট করে কিনা তারপর ব্যাংকিং অফ রিসিপ্টস ইনট্যাক্ট এন্ড কন্ট্রোল অফ পেমেন্টস অর্থাৎ আমার ব্যাংকে রিসিপ্ট ব্যাংক রিসিপ্ট যেটা আছে এবং আমার পেমেন্টের উপর আমার প্রপার কন্ট্রোল আছে কিনা যেই রিসিপ্টটা আসতেছে ব্যাংকে যেই টাকাটা জমা পড়তেছে সেটা আমি জানি কিনা কে দিল সামটাইমস মানে আমি আমি আমার জবে একটা জায়গায় আমাকে প্রবলেম ফেস করছি কি হয়েছে একটা পেমেন্ট আসছে পেমেন্ট আসছে এরকম বিশ পঁচিশ হাজার টাকা কিন্তু আমি জানি না এটা কে পেমেন্ট করছে কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে এবং আমি ট্র্যাক ব্যাক করে বেরও করতে পারতেছি না যেটা অ্যাকচুয়ালি কোন ভেন্ডর আমাকে পেমেন্ট করলো তখন কিন্তু এটা হ্যাঁ যদিও এটা আমার রিসিপ্ট কিন্তু বাট আমাকে তো কোন একটা রেকর্ডের এগেনস্ট আই হ্যাভ টু মেক ইট রেকর্ড কিন্তু বাট আমি তখন ওটা খুঁজে পাচ্ছি না সো এই কন্ট্রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আমার ব্যাংকে যত টাকা ঢুকতেছে এবং যত টাকা বের হচ্ছে যেহেতু এটা অর্গানাইজেশন কোথা থেকে টাকা আসলো কে দিল কি পারপাসে দিল আবার আমি যখন দিচ্ছি কোথায় দিলাম কেন দিলাম কি পারপাসে দিলাম এবং এটা রেসপেক্টিভ যেই অ্যাকাউন্টে হিট করার কথা সেই অ্যাকাউন্টে এটা আমার অ্যাকাউন্টিং হয়েছে কিনা ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট কারণ তাহলে কি আমার কন্ট্রোল অফ রিসিপ্ট এবং কন্ট্রোল অফ পেমেন্টটা যদি আমি এনসিওর করতে না পারি তাহলে কিন্তু এখানে একটা কি হয়ে যাবে ক্যাওয়াস হয়ে যাবে অর্থাৎ ব্যাংকের টাকা আসতেছে কেউ আসতেছে আমি জানি না যেমন আপনার আমি একটা অর্গানাইজেশন চাকরি করতাম ওখানে একটা জায়গায় নিয়ম ছিল যে ওখানে ট্রেনিং করাইতো কোম্পানি কিন্তু ট্রেনিং করার আগে অল্প টাকা দেড়শো টাকা বা দুইশো টাকা জমা দিতে হইতো জমা দিয়ে একটা পে স্লিপ দিতে হইতো এখন দেখা গেছে কিছু লোকজন দুইশো টাকা জমা দিছে দিয়ে পরে সে ডিসিশন নিছে না ট্রেনিংটা শেয়ার করবে না এখন আমার প্রশ্ন হলো আমি এজ এ মানে ফাইন্যান্স গাই আমি দেখতেছি আমার স্টেটমেন্টে দুইশো টাকা জমা পড়ছে কিন্তু আমি জানি না কে দিছে কারণ কি সে আমাকে পরে ডেপোজিট শিপলাই জমা দেয় নাই বা আমাকে বলেও নাই যে আমি দুইশো টাকা জমা দিছি পরে আমি ট্রেনিং করবো করব না তো আমার কি এরকম অনেক এরকম একশো দেড়শো দুইশো টাকা দেখা যায় প্রচুর রিসিপ্ট কিন্তু আমি জানি না এটা ইনভিজিবল রিসিপ্ট কে দিছে আমি জানি না কিন্তু বাট এটা পরে আস এবং যার কারণে ওইটা আমি কি স্যাটেলও করতে পারতেছি না আমি কোন অ্যাকাউন্টের এক্সেস স্যাটেল আমি তো অ্যাকাউন্টের স্যাটেল জায়গায় পাচ্ছি না বিকজ অফ আমি জানি না হু ইজ দা বেসিক্যালি পেয়ার অফ দা মানি তো দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে যেই টাকাগুলো আসতেছে যাচ্ছে এটা প্রপার আমি রেকর্ডিং জানি কে নিচ্ছে কেন নিচ্ছে কে দিচ্ছে কেন দিচ্ছে এই ট্রেসিবিলিটি যাতে থাকে যেমন এখন আপনার অনলাইন ট্রান্সফারের কারণে এই ট্রেসিবিলিটি পাওয়াটা বড় কঠিন হয়ে যায় চেক যদি দিত আমি জানি মিস
আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলতে তো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওইটার যাতে প্রপার আমার সেফ গার্ডিং থাকে যেমন রেস্ট্রিকশন অন ওপেনিং নিউ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কেউ চাইলেই যাতে নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন না করতে পারে ব্যাংক অ্যান্ড কোম্পানি নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে অবশ্যই প্রপার প্রসেস এর মাধ্যমে যাইতে হবে প্রপার অ্যাপ্রুভাল এর মধ্যে যাইতে হবে ম্যানেজমেন্টের অ্যাপ্রুভাল লাগবে সিইওর অ্যাপ্রুভাল লাগবে এই প্রসেস গুলো যাতে মেইনটেইন হয় চাইলেই যাতে কেউ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন না করতে পারে যদি চাইলেই কেউ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারে তাহলে কি হবে লোকজন নিজের মন মতো একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবে করে ওইখানে টাকা নিয়ে সে ভেগে যাবে সো দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট লিমিটেশন অন ক্যাশ ফ্লো ঠেল ক্যাশ ফ্লো ঠেল হলো আমরা দেখবেন অগ্রদত্ত নগদান বই নাম শুনছি না যারা ইন্টারে আপনার এই অগ্রদত্ত অগ্রদত্ত মানে কি আগে থেকে টাকা দিয়ে দেওয়া যে হ্যাঁ পাঁচ হাজার টাকা আমি তোমার দিলাম তুমি পাঁচ হাজার টাকা থেকে খরচ করো করে তুমি আবার পরে এটা হিসাব দিয়ে সবে এন্ট্রি করে আবার এই পাঁচ হাজার টাকা হইতে যত টাকা অত টাকা নিয়ে যাও অর্থাৎ দিস ইজ ক্যাশ ফ্লোট ক্যাশ ফ্লোটা লিমিট করে দেওয়া যায় তোমার কাছে ক্যাশ থাকবে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা বেশি তোমার কাছে ক্যাশ থাকবে না এটা লিমিট করে দেওয়া তারপর রেস্ট্রিকশন অন পেমেন্টস আউট অফ ক্যাশ রিসিট অর্থাৎ আপনার মনে করেন যে একটা লোক বসে আছে সে ক্যাশ রিসিভ করে ক্যাশ পেমেন্ট করে তাহলে কি হইল যেমন দোকানদারদের মতো দোকানদাররা কি করে আমার আমার থেকে একশো টাকা মাল কিনলো একশো টাকা মাল বিক্রি করলো আমার থেকে টাকা নিলো একশো টাকা একশো টাকা নিয়ে সে আবার তাল মাল কিনতে হয় সে ওই একশো টাকা থেকে বিশ টাকা দিয়ে দিল আলটিমেটলি তার নেক্সট রিসিট আশি টাকা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে এটা হওয়া যাবে না একশো টাকাটা একশো টাকার মতো রেকর্ড থাকবে আবার বিশ টাকাটা যখন পেমেন্ট করবা আলাদা পেমেন্ট থাকবে যাতে একশো টাকাটার সাথে বিশ টাকা নেটিং অফ না হয় অর্থাৎ আমি যে টাকা রিসিভ করতেছি সেখান থেকে যাতে পেমেন্ট না হয় মানে এটা হলো ইন বুক মানে বুকস এর অনুযায়ী ফিজিক্যালি তো তাই হবে কিন্তু বুকস এ যাতে ওইভাবে রেকর্ড থাকে যে একশো টাকা রিসিভ করছি ইয়াস একশো টাকা রিসিভ বিশ টাকা পেমেন্ট করছি ইয়াস ফাইন ওয়াই কে বিশ টাকা পেমেন্ট আলাদা আলাদা যাতে রেকর্ড থাকে কারণ নাহলে যেটা হবে আমার আপনি প্রপার অ্যাডজাস্টমেন্ট কোনো সময় করতে পারবে না কারণ আপনি যার থেকে একশো টাকা পাইছেন তার এগেনস্টে আপনার কি আছে রিসিভেবল আছে আপনার তো একশো টাকা রিসিভেবল অ্যাডজাস্ট করতে হবে আবার যারে বিশ টাকা দিয়েছেন তার এগেনস্টে পেয়েবল আছে তাহলে বিশ টাকা তো অ্যাডজাস্ট করতে হবে তা আপনি একশো টাকাটা কার এগেনস্টে অ্যাডজাস্ট করবেন আর বিশ টাকাটা কার এগেনস্টে অ্যাডজাস্ট করবে যদি নেটিং অফ হয় এবং প্রপার রেকর্ডিং না থাকে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর হলো রেস্ট্রিকশন অন অ্যাক্সেস টু ক্যাশ রেজিস্টার অফিসেস ক্যাশে সবার ইয়া দেওয়া যাবে না স্পেসিফিক পার্সন থাকবে সেই শুধু ক্যাশ পেটি ক্যাশ নিয়ে ডিল করবে এবং ক্যাশ রেজিস্টার সে ছাড়া অন্য কেউ এন্ট্রি দিবে না এবং তার একজন অ্যাপ্রুভার থাকবে তারাই এন্ট্রি দিয়ে এটা আপডেট করবে যদিও বা এখন ক্যাশ রেজিস্টার অনলাইনেই হয় এখন আর ক্যাশ রেজিস্টার ইয়ার কারণে সফটওয়্যার কারণে ফিজিক্যালি এর হয় না আগে ফিজিক্যালি ছিল ওইখানে রিস্ক দেয়া যায় রিস্ক ইন্ডিপেন্ডেন্ট চেক অন ক্যাশ ফ্লোট এই যে ক্যাশ ফ্লোট যে আমি দিলাম এই যে আমার যে পাঁচ হাজার টাকা দিলাম এরপরে এটার মধ্যে বিভিন্ন স্লিপ দিয়ে লোকজন টাকা নিচ্ছে টাকা জমা দিচ্ছে পরে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেছে ওইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাউরিদের রিভিউ করানো মান্থলি হইতে পারে হাফ ইয়ারলি হইতে পারে কোয়ার্টারলি হইতে পারে এইগুলো হলো আমার বেসিক্যালি আমার চেকিং পয়েন্ট এরপরে কি বলছে সারপ্রাইজ ক্যাশ কাউন্ট এটা অডিটররা করে থাকে ইন্টারনাল করা উচিত নট অনলি অডিটর অডিটর তো বছরে একবার কিন্তু আবার অর্গানাইজেশন কন্ট্রোল এনসিওর করতে হলে মিনিমাম কোয়ার্টারলি করা উচিত বলে আমি মনে করি আপনি হঠাৎ করে যখন ক্যাশ কাউন্টে যাবেন তখনই দেখবেন যে ওইটা ঠিকভাবে কি নাই রেকর্ড নাই কাস্টডি অফ ক্যাশ আউটসাইড অফিস আওয়ার তারপরে আপনি যেমন মনে করেন নয়টা ছয়টা অফিস বা দশটা ছয়টা অফিস ছয়টার পরে পেটি ক্যাশ কোন ট্রানজেকশন করা যাবে না লিমিটেশন দেওয়া বা বলে দেওয়া পাঁচটার পরে যেমন ব্যাংকে যেমন ট্রানজেকশন আবার কয়টা পর্যন্ত দশটা থেকে চারটা চারটার পরে ব্যাংক কিন্তু খোলা থাকে ছয়টা পর্যন্ত কিন্তু চারটার পরে আপনি চাইলেও কোনো ট্রানজেকশন করতে পারবেন না কারণ ওইখানে আপনি যদি চারটায় ট্রানজেকশন করেন এটা অডিট ট্রেল থাকবে এবং তখন ওটা ধরবে কেন আপনি চারটার পরে ট্রানজেকশন করলেন এটা আবার অডিট হবে তো এই যেই জিনিসগুলো ফিক্স করে দেওয়া আপনার আপনার এখন যেটা হয় প্রত্যেকটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে চেক গুলা চেক নাম্বার সহ ইয়া হয় আপনার যাদের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এইচ এস বি সি ব্র্যাক ব্যাংক এরকম ভালো ভালো ব্যাংক মোটামুটি সব ব্যাংকই এখন এটা করে তারা এখন চেক প্রিপারেশনের জন্য তারা একটা আলাদা ইয়া দেয় আপনার কি বলে ওই
কন্ট্রোল থাকে তো এখানে এটা তো আমার এখন অনলাইনে দেখে পসিবল হচ্ছে ফিজিক্যাল যারা করে তাদের যত এখানে একটা কন্ট্রোল থাকে চাইলেই যাতে কেউ চেক প্রিপেয়ার করতে না পারে देयर इज अ রেস্ট देयर শুড বি রেস্ট্রিকশন তারপর ওয়াজ আ সেফগার্ডস ওভার মেকানিক্যালি সাইন চেকস চেকস ক্যারিং প্রিন্টার সিগনেচার যদি থাকে প্রিন্টার সিগনেচার থেকে সেখানে অবশ্যই প্রপার মেকার চেকার কন্ট্রোল প্রপার সেফগার্ড থাকতে হবে রেস্ট্রিকশন অন ইস্যু অফ ব্ল্যাঙ্ক অর বিয়ারার চেক ব্ল্যাঙ্ক চেক বা বিয়ারার চেক যদি থাকে সেখানে অবশ্যই রেস্ট্রিকশন থাকতে হবে কারণ রেস্ট্রিকশন না থাকলে সমস্যা সেফগার্ডিং অফ আই ও ইউজ ক্যাশ ইন ট্রানজিট আই ও ইউ মানে হলো আমি যেটা হলো মনে করো আমার একটা ট্রাভেল অ্যাডভান্স লাগবে তখন আমি ওরে একটা স্লিপ দিলাম যে ভাই আমার ট্রাভেল অ্যাডভান্স লাগবে তুমি আমার 500 টাকা দাও 5000 টাকা দাও আমি ট্রাভেল শেষ করে এসে আমি তোমাকে ডকুমেন্ট দিয়ে এবং রিমেইনিং টাকা দিয়ে আমি এটা অ্যাডজাস্ট করব তো ইনিশিয়ালি কিন্তু আমি জানি না এটা কেন কত টাকা খরচ হবে আমি একটা ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট নিয়ে নিলাম এই স্লিপটার নাম বলা হয় আই ও ইউ অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে তারপর হলো ক্যাশ ইন ট্রানজিট যদি ক্যাশ ইন ট্রানজিট থেকে থাকে ক্যাশ ইন ট্রানজিট মানে আমি একজনের টাকা দিলাম সে চিটাং যাবে চিটাং নিয়ে যাবে তাহলে এখন চিটাং যাইতে তো ভাই একদিন সময় লাগবে এই মাসখানের সময়ে তো মাসখানের সময়ে তো এটা ক্যাশ ইন ট্রানজিট সেটার জন্য প্রপার সেফগার্ড থাকে তারপরে ইন্স্যুরেন্স অ্যারেঞ্জমেন্ট ক্যাশের ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে থাকে ব্যাংকের ভল্টের ক্ষেত্রে থাকে বাধ্যতামূলক আর হলো আপনার বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বড় বড় অর্গানাইজেশন যারা বড় ধরনের পেটি ক্যাশ ডিল করে যেখানে আপনার ওয়েস্ট পেমেন্ট থাকে মনে করেন যে যেমন গার্মেন্টস গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে ওরা তো এখন বিকাশে বা ইয়াতে অনেকে টাকা দিচ্ছে কারণ বেসিক্যালি ওদের মেইন পেমেন্টটা তো হয় ক্যাশে কারণ ওদের বেতন হলো দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার যে দিন ক্যাশ পেমেন্ট করবে এই দিন দেখা যায় যে আট লাখ দশ লাখ বিশ লাখ টাকা একসাথে তাই না তারপরে ওই স্যালারি পেমেন্ট করে তো ওইখানে যাতে আপনার কি থাকে ওই জন্য ইন্স্যুরেন্স যাতে নেওয়া থাকে ব্যাংক রিকনসিলেশন ইট ইস মোস্ট রেগুরাস মানে অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক রিকনসিলেশন যদি না থাকে তাহলে দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি অফ ফ্রড এবং দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি অফ এরর এজ ওয়েল রিকনসিলেশন খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কয়েকটা কথা বলা আছে পয়েন্ট দেওয়া বলা ইস্যু অফ ব্যাংক স্টেটমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি অফ রিকনসিলেশন রিকনসিলেশন প্রসিডিউর ট্রিটমেন্ট অফ লং স্ট্যান্ডিং আনপ্রেজেন্টেড চেকস সিকুয়েন্স অফ চেক নাম্বার্স কম্পারিজন উইথ ক্যাশ বুক এই কাজগুলো আপনার ব্যাংক রিকনসিলেশন করতে গেলে করতে হবে এরপরে বলা আছে রিসিভ রিসিভড বাই পোস্ট যদি আমি টাকা পাই রিসিভ বাই পোস্টে অবজার্ভ প্রসিডিউর ফর পোস্ট ওপেনিং আর বিং ফলোড অর্থাৎ যেই ইয়াটা চেকটা পাইলাম সেটা যে প্রসেসে আমার বলা আছে আমার এই বুকস অফ অ্যাকাউন্টস অথবা আমার পলিসি এন্ড প্রসেস সেটা মেইনটেইন করা হচ্ছে কিনা অবজার্ভ দ্য চেকস রিসিভ বাই পোস্ট আর ইমমেটেরিয়ালি ইমমেডিয়েটলি ক্রসড ইন দ্য কোম্পানিজ ফেভার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস চেক পাইলাম সে ক্রস করে দেয় নাই সাথে সাথে ক্রস করে ফেলা কারণ হলো অর্গানাইজেশন অলওয়েজ ডিল উইথ ব্যাংক এখন অর্গানাইজেশন কেউই ইয়া আপনার কি বলে এই ক্যাশ এ ডিল করতে চায় না সবাই বলে ভাই ঠিক আছে অনলাইন ট্রান্সফার করে দিব তাই আমি আমার ক্রস চেক দিব আর আমাকেও যদি কেউ দেয় আমি বলবো আমার ক্রস চেক দেন বিকজ অফ রাস্তায় মাসখানে যদি সামহাও কোনো বিপদে পড়ে চেকটা হারায় যায় বা চিন্তায় হয়ে যায় এট লিস্ট এই চেকটা কেউ রিইউজ করতে পারবে না এই চেকটা ব্যবহার করতে পারবে না কিন্তু বাট বিয়ারার চেক যদি হয় এবং ক্রস না চেক ক্রস না থাকে তাহলে কিন্তু যে এটা নিবে সেই কিন্তু চেকে টাকা তুললে সেটা কি করতে পারতে ফেলতে পারবে এটা ক্যাশ করে ফেলতে পারবে ফর আইটেম সেন্টার ইন দা রাফ ক্যাশ বুক ট্রেস এন্ট্রিস টু ক্যাশ বুক পেইং ইন বুক কাউন্টার ফয়েল কার্বন কপি রিসিট ভেরিফাই অ্যামাউন্টস এন্টার্ড এজ রিসিভ উইথ রেমিটেন্স অ্যাডভাইস অর আদার সাপোর্টিং এভিডেন্স এই যে আপনার মনে করেন যে এই জিনিসগুলো আমার করতে হবে যেমন ক্যাশ সেলস বা ব্রাঞ্চ টেকিং এর ক্ষেত্রে যদি আমার অর্গানাইজেশনে ব্রাঞ্চ বেসড অর্গানাইজেশন হয় তাহলে সে কি করবে এখানে বলছে ফর এ স্যাম্পল অফ ক্যাশ সেলস সামারিজ ব্রাঞ্চ সামারিজ ফ্রম ডিফারেন্ট লোকেশন বিভিন্ন লোকেশন থেকে যেগুলা আপনার এই ক্যাশ হচ্ছে সেগুলোকে সামারাইজ করা ভেরিফাই করা পে স্লিপ চেক করা ভেরিফাই দ্যাট টেকিং স্যার ব্যাংক ইনটেক ডেইলি এবং প্রতিদিন যাতে এটা ব্যাংকে জমা করা হচ্ছে কিনা সেটা কনফার্ম করা এক্সপেন্ডিচার প্রপারলি ভাউচিং করা ঠিক আছে এগুলা এগুলো মোস্ট অফ ইস থিওরি থিওরিটিক্যাল এখানে সবগুলো বেসিক্যালি প্রত্যেক অর্গানাইজেশন লাগে না যেটা যার জন্য লাগে সে সেটা মেইনটেইন করবে তো কালেকশন কালেকশনের ক্ষেত্রে হলো ট্রেস অ্যামাউন্ট টু ক্যাশ বুক বা কালেকশন অর্থাৎ ক্যাশ কালেকশন হলো আমার ক্যাশ বুকের রেকর্ড হলো কিনা তারপর চেক এন্ট্রিস অন
যোগ্য <laughs> কিনা <laughs> আমি চেক ইস্যু করছি চেক এখনো প্লেস করা নাই আমি চেক পাইছি আমার চেক এখনো কালেকশন হয়নি এটা হলো বেসিক এলিমেন্ট অফ আপনার এই ক্যাশ ইয়া ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন বাকি যে যেগুলো আছে সেগুলো বেসিক্যালি অ্যাডজাস্টিং ইভেন্ট কেমন অ্যাডজাস্টিং ইভেন্ট আপনার মনে করেন ব্যাংক ইন্টারেস্ট দিছে আপনাকে ব্যাংকে হিট করছে আপনি জানেন না পরে জানলেন আপনি এন্ট্রি নিয়ে নিলেন ব্যাংক চার্জ কাটছে তো ব্যাংকে চার্জ করছে আপনি জানেন না আপনি পরে এন্ট্রি নিয়ে নিলেন ওগুলো হলো অ্যাডজাস্টিং আর এই দুইটা হলো রিকনসাইল তো এখানে দেখেন আপনার নর্মালি কিন্তু যে কোনো চেক ফ্রম দ্য ডেট ছয় মাস পরে এটা অলরেডি কি হয়ে যায় ইনভ্যালিড হয়ে যায় মনে করেন আপনি একটা চেক দিলেন চেকটা ওই লোক প্লেস করলো না আপনি যে দিন চেক দিলেন তার থেকে ছয় মাস পরে কিন্তু অস্তিত্ব নেই আছে নাই এখন কথা হলো আপনি এখানে এটা ব্যাংক রিকনসিলিয়েশনে কি আছে এটা আনরিকনসাইলাইট হিসেবে পড়ে আছে এখন এটা সে ক্লিয়ার করতেছে সে প্লেস করতেছে না যার কারণে আমার ব্যাংকে ক্লিয়ার হচ্ছে না ছয় মাসের উপরে হয়ে গেছে তারপর আপনি ফালে রাখছেন এখন আমাকে বলেন ছয় মাসের পর এটা ফালে রাখে লজিক্যাল না স্যার ছয় মাস যদি হয়ে যায় তারপর অবশ্যই এটাকে রিভার্সাল এন্ট্রি দিয়ে আপনাকে আবার পেয়েবল ক্রিয়েট করতে হবে না জি স্যার ওই প্রসেসটা সে করছে কিনা তখন দেখতে হবে আপনি যখন আপনার এই অডিট ম্যাটেরিয়ালিটি অডিট ম্যাটেরিয়ালিটির উপরে যায় কিনা যদি অডিট ম্যাটেরিয়ালিটির উপরে যায় দেন দেয়ার ইজ এ কোয়েশন অফ কোয়ালিফিকেশন যদি ম্যাটেরিয়ালিটি নিচে থাকে তাহলে এটা emphasis of matter just khali apnar ei unqualified opinion er dui ta part ekta holo full unqualified mane ekhane kono point nai ar tole emphasis of matter jodi shita material hoy tar poro material hoy tahole apni emphasis of matter dite paren ei material hoy apni note e diye dite paren sir shei khetre to amra jeta jani je sir cash to most ki bole liquid asset to cash ta ke to sir obhabei count kora hoy mane ami senior der kach theke shona je jokhon cash e kono jhamela thake আপনি যার চেক দিচ্ছেন যখন চেক দিচ্ছেন সে রাস্তায় হয়তো বা আপনি জানেন না সে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে হতে পারে না আপনি এখন চেক দিলেন আমি মনে করেন চেক দিলেন আপনি যে দিন দিলেন এই দিন রাস্তায় সে অফিস পর্যন্ত যাইতেও পারে নাই বা সে ব্যাংক পর্যন্ত যাইতেও পারে না সে মারা গেছে তো ওই চেক কি জীবনের প্লেস হবে স্যার নট অনলি চেক আমি যদি কালেকশনের কথা বলি এখানে বিএনডি সিন একটা কথা হচ্ছে কি স্যার আমি যে পার্টিকুলার কোম্পানির কথা বলতেছি তাদের কালেকশনের মধ্যে অনেক টাকা পড়ে আছে যেটা স্যার এখন আমি 20 তে অডিট করতেছি বাট সেটা 17 থেকে ক্যারি ফরওয়ার্ড হচ্ছে এত 
তারা হচ্ছে কি এটা রিকনসাইল করে রেখে দিচ্ছে ওভার দা ইয়ার না 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 এটা করা হবে তাহলে আপনি যদি এটা হয়ে থাকে যে রিকনসাইলেশন গ্যাপ তাহলে देयर ইজ আপনি মানে কোয়ালিটেটিভ জাজমেন্টে ইউ ক্যান গো ফর কোয়ালিফিকেশন তারা সেটা এটা ইন্টেনশনালি করতেছে এবং এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে কি স্যার তারা যে অ্যাকাউন্ট ইউজ করতেছে সেটা হচ্ছে তাদের লোন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ সিসি অ্যাকাউন্ট ইউজ করতেছে সো ইন দ্যাট কেস তার কিন্তু লোনের যে এটা ডেপটি কোয়িটি যে আমার রেশিওটা সেখানেও কিন্তু আমার হ্যাম্পার করতেছে এট দা সেম টাইম আমার রিসিভেবল আমার ওভারস্টেট দেখাচ্ছে রিসিভেবল ওভারস্টেট দেখাচ্ছে কিভাবে স্যার আমার মানে যেমন আমার হচ্ছে কালেকশন হইছে টাকাটা বাট আমি ট্রেস করতে পারতেছি না মানে ওরা বলছে ওরা ট্রেস করতে পারতেছে না যে রিসিভেবল আন্ডারস্টেটেড দেখাচ্ছে ওভারস্টেটেড কেমনে স্যার ওভারস্টেটেড এইজন্য দেখাচ্ছে যে সে কালেকশন করতেছে সে টাকা কালেকশন করতেছে এই কাস্টমারের কাছ থেকে বাট সে ট্রেস করতে পারতেছে না কোন রিসিভেবল এগেইনস্টে সে টাকাটা পাইছে ওভার দা ইয়ার সে টাকাটা রিকনসাইল আইটেম হিসেবে রেখে দিচ্ছে ও এটা রিকনসাইলেশন গ্যাপ কি এই ব্যাংকের কনসলেশন না রিসিভেবল লেজারে কোনটা স্যার ব্যাংক রিকনসাইলেশন স্টেটমেন্ট এখন ব্যাংক রিকনসাইলেশনে মনে করেন সে টাকা পাইছে আপনি বলতেছেন জি স্যার এখন সে ট্রেস করতে পারতেছে না কোন রিসিভেবল এর কাছে টাকা পাইছে তাই তো জি স্যার এটা তো ব্যাংক রিকনসাইলেশনে থাকবেই না এটা ব্যাংক রিকনসাইলেশন আইটেমই না এটা তো রিসিভেবল লেজার রিসিভেবল এর রিকনসাইলেশনের সমস্যা এটা তো ব্যাংক রিকনসাইলেশনের সমস্যা না এটা তো রিসিভেবল রিকনসাইলেশনের সমস্যা সে তো টাকা পাইছে এখন টাকা পাইছে এখন কার থেকে পাইছে জানেন না এখন কি এটা কি যে লোকটা এই লোকটা তো ব্যাংকে না এই লোকটা তো রিসিভেবল এখন তো স্যার সে তো এন্ট্রি দিতে পারতেছে না সে যে এন্ট্রি দিবে যে ক্যাশ ডেবিট কোন রিসিভেবল ক্রেডিট করবে সেটা তো সে জানতে পারতেছে না স্যার না এখন ব্যাপারটা হলো এইটা তাহলে তার আইডেন্টিফাই করতে আগে তো আমি एग्जांपल দিলাম না আপনারা এই প্রব সেম প্রবলেমের কথা তো আমি বললাম স্যার ঠিক আছে এটা তার তো কন্ট্রোল ল্যাপস রিসিভেবল এটা তো এটা তার ক্যাশ দিয়ে আপনি তারে ধরবেন না তারে ধরবেন রিসিভেবল ম্যানেজমেন্টের কন্ট্রোল ল্যাপস রিসিভেবল ম্যানেজমেন্টের কন্ট্রোল ল্যাপস মানে যে ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হু আর ইওর কাস্টমার এন্ড কাস্টমার সে কি করে না করে এবং কাস্টমার থেকে কি পাবেন না পাবেন আপনি এই রিসিভেবল থরলি অডিট শুরু করেন আপনি বলেন যে আপনি আমাকে রিসিভেবল স্টেটমেন্ট দেন প্রত্যেকটা আমাকে ইন আউট এর মিলাই দিবেন তো কিছু মিলাই দিতে পারবে না ওখানে তো স্যার ওখানে তো আপনি কোয়ালিফিকেশন এট দা সেম টাইম স্যার যেটা হচ্ছে যে সে যে অ্যাকাউন্টটা ইউজ করতেছে সেটা হচ্ছে আবার লোন অ্যাকাউন্ট তো আমার লাইবিলিটি সার্টিফিকেট বা ব্যাংক থেকে যে আমি লাইবিলিটি পজিশনটা নিচ্ছি সেটার সাথেও কিন্তু অ্যাকচুয়াল রিফ্লেকশনটা আমার আসতেছে না তাহলে আমি মানে বেসিক্যালি সে তার যে ক্যাশ কালেকশনটা এটা সিসি অ্যাকাউন্টে কালেকশন আছে কারেক্ট স্যার ওকে সিসি এল অ্যাকাউন্টে কালেকশন হলে ব্যাংকে যে ইয়ারটা ফিগারটা বলতেছে এবং আপনার ক্যাশ বুকে যে ফিগারটা সেটার মধ্যে গ্যাপ আছে তাই না গ্যাপ আছে এক্স্যাক্টলি স্যার আচ্ছা এটা গ্যাপটা কেন হচ্ছে কারণ হলো সে এন্ট্রি দিচ্ছে না তাহলে যেটা বলেন তাহলে যেটা বলেন আপনি ক্যাশ ক্লিয়ার করে দিয়ে আপনি সানডি রিসিভেবল ক্রিয়েট করেন একটা সানডি রিসিভেবল ক্রিয়েট করে পরবর্তীতে যখন আপনি জানতে পারবেন তখন সানডির সাথে আপনি রিসিভেবল অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন ক্যাশের মধ্যে ভালো রাখছেন কেন আপনি এন্ট্রি দিবেন ক্যাশ ডেবিট বা ব্যাংক ডেবিট আর ইয়া ক্রেডিট কি বলে মনে করেন যে আপনার এই সানডি পেয়েবল ক্রেডিট করলেন পরে আপনি মনে করেন যখন আপনি জানতে পারবেন তখন আপনি রিসিভেবল ডেবিট করে সানডি পেয়েবল ক্রেডিট করবেন শেষ এটা তো ক্যাশের ইস্যু হওয়ারই কথা না এটা ক্যাশের ভিতরে আসবেই না এটা তো তাহলে তো বিশাল ইস্যু কারণ হলো আপনার ব্যাংকের সে তার যে ব্যাংক ম্যানেজ করতেছে ব্যাংকের সাথে তো তার ইয়ার সাথে তার মিল নাই ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে মিল নাই এক্স্যাক্টলি স্যার আর আমরা হচ্ছে কি স্যার যেটা প্রপোজ করলাম যে আপনারা সিসি অ্যাকাউন্টে কালেকশন না করে আপনারা এসএনডি অ্যাকাউন্ট করেন সেখানে আপনারা কালেকশন অ্যাকাউন্ট করে সেখান থেকে আপনারা টাকাটা নিয়ে আসেন ও যেখানেই কালে যেখানেই যেখানেই করে যেখানেই করুক না কেন আপনি বলেন যে এটা আপনি ক্যাশ থেকে সরে আদার পেবল নিয়ে যান অ্যাট লিস্ট তো স্যার তাহলে যেটা হবে যে মানে তার লোনটা তো আর ইয়া দেখাবে না মানে তার কি এফসি যে ফিগারটা দেখাবে সেটা তো লাইব্রেরির সাথে ঠিক করো ঠিক করে ওইখান থেকে আর তার চাইতে স্যার বড় মানে এই ভয়ের কথা হচ্ছে স্যার যেটা বললাম এটা লিস্টেড কোম্পানি স্যার এই আছে অনেক কোম্পানি আছে এগুলো ভাই বাংলাদেশে কয়টা কোম্পানি কমপ্লেইন বলেন অল্প কিছু কোম্পানি আছে কমপ্লেইন ঠিক আছে স্যার আচ্ছা ওকে আচ্ছা আর এখানে এই আপনার ক্যাশ সিসি ক্যাশ বুক এর মধ্যে কারো কোনো क्वेश्चन আছে নাই এবারে ডেফিসিয়েন্সি ডেফিসিয়েন্সি এটা বলার কিছু নাই তো এটা হলো আজকের মত ক্লোজ এটা হলো চ্যাপ্টার আজকে পড়াইলাম
পরে পড়াবো তো আপনাদের এই ক্লাসে কোনো আস্কিং থাকলে ইউ ক্যান ইউ মে আস্ক কারণ আর পাঁচ কয়েকটা মিনিট সময় আছে পাঁচ দশ মিনিট মনে আছে সাড়ে ছয়টা থেকে লিংকন দার ক্লাস আপনাদের না জি স্যার আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করা আছে স্যার ক্লাস স্যার আই ওয়াজ ইউনি একটা পয়েন্ট বলছিলেন যদি ওটা আরেকবার একটু কাইন্ডলি বলতেন কোনটা নিয়ে বলছিলাম আই ও ইউ ও আচ্ছা আই ও ইউ হলো আই ও মানে এখানে ও ইউ মানে হলো সংক্ষেপে লেখা থাকে আই মানে আমি ও ডাব্লিউ ই ও ইউ আই ও ইউ আই ও ইউ আমি তোমার কাছে ঋণী আচ্ছা এটা হলো অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে যারা ক্যাশ অ্যাডভান্স নেয় তাদের তো স্পেসিফিক পারপাস থাকে যেমন মনে করেন যে আমি অফিসিয়াল পারপাসে চিটাগাং যাব তো আমার জন্য এন্টারটেইনমেন্ট আছে কি যে এট অ্যাকচুয়াল আমি সব খরচ পাবো তো এট অ্যাকচুয়াল যদি আমি খরচ পাই তাহলে আমি যদি ওখানে কোনো হোটেলে থাকি হোটেলের বিল দিতে হবে আমি যদি এখানে ইয়াতে যাই ট্রেনে যাই বা বাসে যাই বাসের টিকেট টাকা দিতে হবে কিন্তু এখন কি এগুলো আমার অ্যাভেলেবেল অ্যাভেলেবেল না কারণ এখন আমি যাই নেই তখন যেটা করতে হয় আপনার ওই আমি তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিলাম এখন আমি যে পাঁচ হাজার টাকা নিলাম তার প্রমাণ কি ওই তখন একটা স্লিপ থাকে ওই স্লিপটার নাম হলো আই ওই পাঁচ হাজার টাকা লেখে অ্যাডভান্স লেখে পেটি কেসে গেছে তুমি আমরা পাঁচ হাজার টাকা দাও এই আই ইউ এর এগেনস্টে তখন আমি যখন ফেরত আসবো যখন তাকে আমি ডকুমেন্ট পত্র দিব দেখা গেল আমার পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয় নাই সাড়ে চার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে তখন সাড়ে চার চার হাজার টাকা ডকুমেন্ট দিব আর পাঁচশো টাকা তারা আমি ফেরত দিব তখন সেই সাড়ে চার হাজার টাকা আমার যে এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্স কোম্পানি এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্স সেখানে বুক করবে এবং সেখানে অ্যাডজাস্ট করবে এই যে স্লিপটা এই স্লিপটার নাম হলো আই ওই व्यवहार फ्रड करते सम्भव স্যার আমাদের সাথে সিনোপসিসটা কি শেয়ার করা যাবে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এখনই শেয়ার করে দিচ্ছি স্যার সিনোপসিসটা স্যার মেইলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন স্যার এখানে তাহলে এখানে দিলে স্যার কাজ হবে স্যার ওকে তাহলে আমাকে কাজ করেন আপনাদের কোনো কমন আচ্ছা আপনাদের তো ইমেল আইডি আছে আমি ঠিক আছে পাঠিয়ে দিব না ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে জি স্যার थैंक यू স্যার ওকে थैंक यू সবাই সবাই ভালো থাকবেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম